أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم اللہ نے اللہ دل شان و تعالی ادھر کے مندی اترو سرنگلی منافقین کے احزاب دی اتتل نڈند کنڈا ویدت ہی پیٹھے اللہ کو کرے پیٹھا منافقین کے اللہ سے اللہ ویڈم اور ایل سیدو کرتا ہے وہ پند تر کے ماترم سیدار گل میلوں அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் யார சொல் அல்லா நீங்கள் மரணத்தில் இருந்தோ அல்லது கொலையில் இருந்தோ தப்பிக்க நினைத்து ஓடுவது உங்களுக்கு எத்தகைய பலனையும் தரா அப்படியே நீங்கள் ஓடினாலும் நீண்ட நாள் இருக்கப் போவதில்லை என்றும் அல்லாஹ் உங்கள் விஷயத்தில் ஒரு தீங்கை முடிவு செய்து விட்டால் அதிலிருந்து உங்களை யார் பாதுகாக்க முடியும் அல்லது அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருளை முடிவு செய்து விட்டால் அதை யார் தான் தடுக்க முடியும் அல்லாஹை தவிர்த்து வேறு யாரையும் அவர்கள் உதவியாளர்களாகவோ பொறுப்பாளர்களோ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது மேலும் உங்களில் சிலர் மற்றவரை தடுத்ததையும் நீங்கள் போருக்கு செல்லாதீர்கள் எங்களோடு இருந்து விடுங்கள் வந்து விடுங்கள் என்று சொன்னதையும் அல்லாஹ் அறிகிறார் மேலும் பயம் அவருடைய உள்ளத்தை ஆட்கொண்ட பொழுது யார சொல்லல்லா அவர்களுடைய கண்கள் ஒரு வகையான மயக்க நிலையில் சுற்றுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அதே சமயத்தில் மரண அச்சம் போய்விடுமானால் அவர்கள் தெளிவாக பேசி உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த கனிமத்து பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன் வந்து விடுவார்கள் இவர்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தால் இவருடைய அமல்கள் அனைத்தும் அழி அல்லாஹ் அழித்து விட்டான் இது அல்லாஹிற்கு எளிமையானது என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுபத்தாலா குறிப்பிட்டான் மேலும் இந்த முனாஃபிக்கின்கள் பண்பு எப்படி இருந்தது கூட்டுப்படையினர் போய்விட்டார்கள் என்று சொன்னால் கூட அவர்களோ அதை நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை ஒருவேளை திரும்பி வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது எங்காவது ஓடு ஒளிந்து ஊரை விட்டு வெளியேறி அங்கிருந்து முஸ்லிம்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது என்று கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றெல்லாம் நைவஞ்சகரின் நிலைப்பாட்டை அல்லாஹ் கூறி அதற்கு அடுத்து சொன்னான் அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லதாசர் வாழ்வில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறார் அல்லாஹையும் மறுமையினாலையும் நம்பியவர்களுக்கு பெருமானாரின் வாழ்வில் அழகிய முன்மாதிரி உண்டு மேலும் அல்லாஹை அதிகம் திக்கிர் செய்தவர்களுக்கு பெருமானாரின் வாழ்வில் முன்வா வாழ்வில் ரோல் அதில் நமக்கான எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல் பெருமானாரின் வாழ்க்கையில் உண்டு அது யுத்த நேரமாக இருக்கட்டும் வேறு நேரமாக இருக்கட்டும் அச்சம் சம் அச்ச நேரமாக இருக்கட்டும் அச்சமற்ற நேரமாக இருக்கட்டும் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹின் திருத்தூதர் சல்லதாசர் வாழ்வில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி உண்டு என்று அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு விட்டு இதுவரை முனாஃபிக்கன்கள் பற்றி பேசி வந்த அல்லாஹ் 
இப்பொழுது மோமின்களை பற்றி பேசுகிறான் மோமின்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் வலம்மார் அல் மொமினோனல் அஹசாப் மோமின்கள் அந்த கூட்டுப்படையை பார்த்த பொழுது காலு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹாதா மா வாதன் அல்லாஹு ரசூலு இதுதான் எங்களுக்கு அல்லாஹும் அல்லாடி ரசூலும் வாக்களித்தது ஓ சதக் அல்லாஹு வ ரசூலும் மேலும் அல்லாஹும் அல்லாடி ரசூலும் உண்மையே சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று அந்த மக்கள் மோமின்கள் சொன்னார்கள் ஒமா சாதகும் இல்லா ஈமானம் வ தஸ்லீமா பிரம்மாண்டமிக்க அந்த பெரிய படையை பார்த்ததினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது இரண்டே நிகழ்வுகள் தான் ஒன்று அவருடைய ஈமான் அதிகரித்தது இன்னொன்று அல்லாவிற்கு கட்டுப்படுதல் அதிகரித்தது இவனா என்ன அர்த்தம் பயந்து போயிடல அவர்களுடைய உள்ளத்தில் எத்தகைய சலனமும் ஏற்படவில்லை அல்லாவிற்கு அவர்கள் மாறு செய்யவில்லை என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் மேலும் மினல் மினீன ரிஜாலும் மோமின்களில் ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் சொதகோமா ஆஹதுல்லாஹ அலை அல்லாவிடம் அவர்கள் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கையை அப்படியே நிறைவேற்றினார்கள் ஃபமின் ஹும் மன் கதா நஹபகு அதில் தங்களது தவணையை முடித்து கொண்டவர்களும் உண்டு ஒமின் ஹும்மை என் தவிர் அதை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் உண்டு ஒமா அபத்தலு தபிதீலா யாரும் அது இத்தகைய மாற்றமும் செய்யவில்லை லியஜிசி அல்லாஹு சாதிகை நபி சிதுகையும் உண்மையாளர்களுக்கு அவர்களது உண்மைக்காக அல்லாஹ் உயர்ந்த கூலியை கொடுக்கவிருக்கிறான் வயோஹதிபல் முனாஃபிகின இன்ஷா அவ் யத்தூபா அலையும் முனாஃபிகின்களை ஒருவேளை அல்லாஹ் நாடினால் அதே நிலையில் அவர்களை வைத்து தண்டிக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு திருந்ததற்கான நசீபை கொடுத்து அவருடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இன் அல்லாஹ் கான கஃபூர் அர் ரஹீமா நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பாளனும் அர்லாளனுமாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹத்தால கூறுகிறான் எண்ணித்திருக்கிற மோமின்களே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹத்தால இந்த வசனத்தில் அந்த அஹசாபுடைய கூட்டுப்படையினர் சந்தித்த நேரத்தில் மோமின்கள் எப்படி நடந்த முனாஃபிக்கன்கள் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கிறது முன்னாடி சொல்லப்பட்டார் அவர்கள் குறிப்பாக பனு குறையலாவாசிகள் ஒப்பந்தத்தையே முறித்தார்கள் என்றும் உள்ளுக்குள் இருந்த மதினாவில் உள்ளுக்குள் இருந்து பெருமானாரோடு கலந்து கொண்ட முனாஃபிக்கன்களோ ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் சில நாட்களில் எங்கள் வீடெலாம் காலியாக இருக்குது யாருமே ஆள் இல்லாமல் இருக்குது பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது நாங்கள் செல்ல வேண்டும் கோச்சுக்கிறாதீங்க வருத்தப்பட்டுக்கிறாதீங்க என்று சொல்லி முனாஃபிக்கன்கள் ஒரு சாரார் திரும்பி விட்டார்கள் சில பேர் பக்கத்தில் உள்ளவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஏய் மாட்டிக்கிறாது ஏன் இங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஆபத்து வந்துடும் சும்மா வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க வருபவர்களை தடுத்தார்கள் இப்படியெல்லாம் முனாஃபிக்கன்களிடம் சூழல் ஏற்பட்டது காரணம் அவர்கள் அந்த பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து தங்களுக்கு பேராபத்து ஏற்பட்டுவிடும் என்ற அச்சம் இது சராசரி மனிதர்களின் நிலை ஆனால் அதே நேரத்தில் மோமின்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அல்லாஹ் அதை இப்பொழுது நான் வாசித்த ஓதிய இந்த வசனங்களில் சொல்கிறான் அஹசாப் சூரா அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து இவைகள் தொடங்குகின்றன வலம்மா ரால் மொமினூன் அல் அஹசாப் அந்த கூட்டு படையினரை மோமின்கள் சந்தித்த பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் காலு ஹாதா மா வாதன் அல்லாஹ் வரசூலு இதுதான் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் எங்களுக்கு வாக்களித்தது என சொன்னார்கள் மேலும் சதக் அல்லாஹு வரசூலுகு அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் உண்மை சொல்லிவிட்டார்கள் என்றும் சொன்னார்கள் அந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்களா மோமின்கள் கூட்டுப்படையினரை சந்தித்த பொழுது பயன்படுத்திய வார்த்தையை அல்லாஹ் இப்படி சொல்கிறான் அவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வாக்களித்தது இதுதான் ஹாதா மா வாதன் அல்லாஹு வரசூல் அல்லாஹ் அல்லாடிய ரசூல் வாக்களித்தது இது தான் அப்படின்னா புரியலை என்ன அல்லா அல்லாடிய ரசூல் வாக்களித்தது ஒரு பெரிய படையை சந்தித்திருக்கிறார்கள் ஒரு பன்னாட்டு படை மக்காவிலிருந்தும் பல்வேறு பகுதியிலிருந்தும் பல படைகள் ஒன்றிணைந்து மதினாவிற்கு வந்திருக்கின்றன மதினாவை தாக்குவதற்காக திட்டமிட்டு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கத்தில் மதினாவுடைய மதினாவிற்கு வெளியில் அந்த கூட்டுப்படை இருக்கிறது அந்த அந்த அகழிகளுக்கு அப்பால் மூமின்கள் அகழிகளை தோண்டி இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நாம் அதை பற்றியெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் அகழிகளுக்கு இந்த பக்கம் மோமின்கள் அவர் பெரிய படை கண்ணுக்கு தெரிகிறது அவர்கள் மூலமாக எத்தகைய பேராபத்து மரலாம் ஒரு பெரிய அச்ச அச்சச்சூழல் தான் இதற்கிடையில் பனு குறையிலாவாசிகளும் ஒப்பந்தத்தை முறித்திருக்கிறார்கள் ஆபத்திற்கு மேல் ஆபத்து முனாஃபிக்கின்களோ பொய்யான காரணங்களை சொல்லி இங்கிருந்து பிரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய படை அதை நாம் ஒரு சிறு படை சந்திக்கிறோம் இதுக்கு இடையில் உள்ளுக்குள்ளிருந்து ஆள் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக பேக் அடிக்கிறாங்க நமக்கு வெளியிலிருந்து உதவி செய்யவதற்காக ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்த நபர்களோ ஒப்பந்தத்தை முறித்திருக்கிறார்கள் என்றால் மோமின்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் எப்படி இருந்தது வலம்மார் அல் மொமினூன் அல் அஹசா மோமின்கள் அந்த கூட்டுப்படையினரை சந்தித்த பொழுது 
அந்த படை இவர்களுடைய ஈமானை பாதிக்கவில்லை அந்த படை இவர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அந்த படை இவர்களை நிலை குலைய செய்யவில்லை அந்த படை இவர்களிடத்தில் எத்தகைய பலகீனத்தையும் சலனத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை மோமின்கள் சொன்ன வார்த்தை ஹாதா மா வாதன் அல்லாஹூ ரசூல் இதுதான் எங்களுக்கு அல்லாஹூ ரசூலும் வாக்களித்தது என சொன்னார் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க அல்லாஹு ரசூலும் எங்களுக்கு வாக்களித்தது என்று சொல்வதற்கு என்ன பொருள் அதற்கு அடுத்து சொல்கிறாங்க சதகல்லாகுவ ரசூலு அல்லாஹும் அல்லாடிய ரசூலும் எங்களுக்கு உண்மையே சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்லார்கள் என்ன அர்த்தம் இதுதான் எங்களுக்கு அல்லாஹும் அல்லாடிய ரசூலும் வாக்களித்தது என்பதற்கான என்ன பொருள் என்பதற்கு ஹலரத் அப்துல்லாஹிம்னா அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு அனுகு அவர்களும் கத்தாதார் ரலி அல்லா அவர்களும் இப்படி விளக்கம் சொல்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னது இந்த அர்த்தம் சூரத்தில் பக்காராவில் அல்லாஹ் ஒரு வசனத்தில் வசனத்தை சொல்வார் அந்த வசனத்தை தான் இவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்ல வர்றான் அம் ஹசிபுத்து மன் தத்ஹுருல் ஜன்னா வலம்மா ஏத்திக்கும் அசர் உள்ளதீன் ஹலோமின் கபலிக்கும் சூரத்தில் பக்காராவுடைய ஒரு வசனம் அல்லாஹ் மோமின்களை பார்த்து கேட்குறான் மோமின்களே அம் ஹசிப்து மன் தத்ஹுருல் ஜன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லாஹ் யாரை பார்த்து கேட்குறான் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து கேட்குறான் சொர்க்கத்திற்கு நுழைந்து விடலாம் சென்று விடலாம் என்று கருதுகின்றீர்களா ஒலம்மா ஏத்திக்கும் மசல் உள்ளதீன ஹலோமின் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தோர் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளெல்லாம் எதுவும் உங்களை சந்திக்காமல் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் எதையுமே நீங்கள் அணுகாமல் பார்க்காமல் நேரடியாக நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறீங்களா நல்லா கேட்குறேன் அது எப்படி சாத்தியமாகும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு அல்லா சொல்கிறோம் சொல்லிவிட்டு அல்லா சற்று விளக்கமாகவும் சொல்கிறான் இங்கே மஸ்ஸ துஹுமுல் பசா வத்தர்ரா கடுமையான துன்பமும் துயரமும் அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்டது எந்த அளவு இருக்கு ஹத்தா யகோலர் ரசூல் வல்லதீன ஆமனு மாஹு மதா நசுருல்லா அந்த முந்தைய கோமனுடைய கூட்டத்தின் நபியும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட மோமின்களும் ஒரு கட்டத்தில் இப்படி சொல்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் கேட்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் மதா நசுருல்லா அல்லாஹுடைய உதவி எப்பொழுது வரும் என்று இயங்குகின்ற அளவிற்கு சூழல் இருந்தார் அல்லா சொல்கிறா இதற்கு முன்பு நபிமார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட மோமின்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய துன்பங்களை சந்தித்தார்கள் கடுமையான துன்பம் துயரம் வேதனை பசி பட்டினி எல்லாம் அவர்களை சந்தித்தார்கள் பல்வேறு நெருக்கடிகளை சந்தித்தார்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான சூழல்களை சந்தித்தார்கள் உடல் ரீதியான ஆபத்தான சூழல்களை சந்தித்தார்கள் பெரும் பெரும் பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் தாங்க முடியாத துன்பத்திற்கும் துயரத்திற்கும் கூட உள்ளானார்கள் வரலாற்றில் வரும் ஏ அதாவது நபிமார்களையும் நபிமார்களை பின்பற்றிய மோமின்களையும் ஒரு யூதர்களுடைய பெரும் கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கில் கொலை செய்தது ஏப்பா இப்படிலாம் செய்கிறீங்க அவங்க என்ன தப்பாக சொல்லிட்டாங்கன்னு கேட்டால் கேட்டவர்களே கொலை செய்தார்கள் இன்னல்லதின் எக்ஃபுரு நபி ஆயாத்தில்லா ஒயக்குத்துலூன நபியி நபி கைரி ஹக்கின் ஒயக்குத்துலு நல்லதீன எம்ரு நபில் கிறிஸ்துமின் அன்னாஸ் அல்லா சொல்கிறா ஈமான் இல்லாத ஒரு கூட்டம் இன்னல்லதின் எக்ஃபுரு நபி ஆயாத்தில்லா ஒயக்குத்துலூன நபியி நபி கைரி ஹக்கின் நியாயமின்றி நபிமார்களை கொலை செய்தவர்கள் நியாயமின்றி நபிமார்களை கொலை செய்தவர்கள் ஒயக்குத்துலு நல்லதீன எம்ரு நபில் கிறிஸ் நீதத்தை பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்னவர்களை கொலை செய்தவர்கள் ஃபபஷிர் ஹும்பி அதா பின் அலீம் இவர்களுக்கு கடும் தண்டனை உண்டு என்று சொல்லுங்கள் என சொல்லப்படுகிறது ஒரே நாளில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்களை கொலை செய்திருக்கிறார்கள் மோமின்களை மற்றவர்களை நபிமார்களை அவர்கள் பின்பற்றிய மோமின்களை என்று வரலாறு சொல்லும் அல்லா சொல்கிறா இப்படிலாம் துன்பங்கள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் சில பேர் நிறுத்தப்பட்டு அவருடைய தலையில் அந்த இரும்பு இரும்பினால் உண்டான அந்த ரம்பத்தை கொண்டு தலையில் அறுக்கப்பட்டது இருகூராக பிளக்கப்பட்டார்கள் இருகூராக பிளக்கப்பட்டார்கள் சிலர் ஓடி ஒழிகின்ற பொழுது ஒரு பெரிய மரத்தின் ம மரத்தில் சில சமயம் ஹோல் இருக்கும் இல்லை பெரிய மரங்களில் ஹோல் இருக்கும் அந்த மரங்கள் மரத்திற்கு உள்ளே போய் அவர்கள் அப்படியே தெரியாத மாதிரி நின்றுக்கிறாங்க அந்த மக்கள் போனவங்க பார்த்துட்டாங்க வந்து மரத்தோடு சேர்த்து அவர்களையும் அறுத்தார்கள் என்று வரலாறு சொல்லும் இப்படியெல்லாம் நபிமார்களும் அவர்களை பின்பற்றிய மோமின்களும் துன்பங்களையும் துயரங்களையும் இதற்கு முன்பு சந்தித்திருக்கிறார்கள் இதில் எதையுமே எந்த கஷ்டத்தையும் பார்க்காம நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறீங்களா அல்ல அப்படின்னு மோமின்களை பார்த்து கேட்குறான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவர்கள் துன்பம் துயரம் வந்தது அல்லாவுடைய உதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று முழு நம்பிக்கை உடையவர்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய உதவி இன்னும் காணமில்லை என்று இயங்கினார்கள் அவங்களுக்கு உதவி வராதுன்னு நினைக்கல அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னும் கிடைக்கலையே எப்பொழுது வரும் என்று இயங்குகின்ற அளவிற்கு சூழல் இருந்தது என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய கடினமான சூழலை அவர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காம எப்படி சொர்க்கம் வரத்துக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறீங்க சஹாபாக்கள் மோமின்கள் கூட்டுப்படையினரை பார்த்தபொழுது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை இது 
என்ன சார் ஹாதாமா வாதன் அல்லாஹு ரசூலும் அல்லாமும் ரசூலும் நமக்கு சோதி அல்லாமும் ரசூலும் நமக்கு வாக்களித்தது இதுதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவீர்கள் துயரங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுவீர்கள் அப்பொழுது அல்லாவுக்காக நீங்கள் சபரி செய்ய வேண்டும் அதுதான் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் என்பது தானே அந்த ஆயத்தின் கருத்து துன்பங்கள் துயரங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் சிரமங்கள் வரும் பசியும் பட்டினியும் வரும் எத்தனையோ விதவிதமான நெருக்கடிகள் உங்களுக்கு ஏற்படலாம் இதுதான் கண்டிப்பாக இப்படைய சோதனைகளும் சோதனைகள் மூமின்கள் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பது தானே அல்லாவுடைய வாக்குறுதி ரசூலின் வாக்குறுதி அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் நமக்கு சோதனையை தந்திருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தை அஞ்சு பின்வாங்கி ஓடப் போகின்றோமா அல்லது இதை எதிர்த்து நிற்க போகிறோமா ரசூருடைய தலைமையில் அல்லாவின் திருத்தூதருடைய தலைமையில் உறுதியோடு நிற்க போகிறோமா அல்லது நிலை குறைய போகிறோமா என்று அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு செக்கு சோதனையை தான் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் ஆதாமா வாதன் அல்லாஹ் ரசூலு அல்லாஹ் ரசூலும் வாக்களித்தது இதுதான் மூமின்களுக்கு சோதனைகள் வரும் மூமின்களுக்கு சோதனைகள் வரும் அதே சமயத்தில் சோதனைகள் தான் வறுமையை தவிர மூமின்களுக்கு அல்லாஹுடைய தண்டனை வராது உண்மைதான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் சோதனை தான் இது கண்டிப்பாக சோதனை தான் மாற்று கருத்து இல்லை சிரமம் தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அல்லாஹு ரசூலும் சொன்னது உண்மை அல்லாஹு ரசூல் என்ன சொன்னாங்க அந்த மக்கள் சொன்னாங்க போலோ கஷ்டம் சோதனை கஷ்டங்கள் எப்போ அல்லாவுடைய உதவி வரும் அல்லா சொல்கிறான் அலா கவனமாக கேளுங்கள் இன்ன நசர் அல்லாஹி கரீப் அல்லாஹுடைய உதவி அருகிலேயே இருக்கிறது சமீபத்தில் கிடைக்கும் பல இடங்களில் அல்லா சொல்வான் ஓ கதா அளிக்க நுஞ்சில் மோமினின் மோமின்களை நாம் பாதுகாப்போம் காப்பாற்றுவோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் கணித்திற்குரியவர்கள் அப்போ அதைத்தான் ரெண்டாவது சொன்னாங்க அல்லாமும் ரசூலும் எங்களுக்கு உண்மையே சொல்லி இருக்கிறார்கள் இது சோதனை இந்த சோதனையில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோமே ஆனால் இந்த சோதனையில் நாங்கள் ஜெயித்து விடுவோமே ஆனால் எங்களுக்கு அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும் என்பதும் அல்லா ரசூலும் சொன்னது இந்த ஈமான் யார்கிட்ட இருந்துச்சு மோமிங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு இன்னைக்கு அல்லா இன்னைக்கும் நம்மள்கிட்ட அதைத்தான் எதிர்பார்க்குறான் இந்தியாவில் நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் நூறு கோடி மக்கள் ஒரு மத ஒரு வகையில் ஏதோ புறத்தோற்றத்தில் அச்சமில்லாமல் வாழ்கிறார்கள் இருபது கோடி மக்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதுதான் உண்மை இது எல்லோரும் உலகமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மை ஒரு உலகலாய ஒரு ரவுடிசம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு இந்த இருபது கோடி மக்கள் சிரமத்தை சந்திக்கிறார்கள் துன்பத்தை சந்திக்கிறார்கள் துயரங்களை சந்திக்கிறார்கள் ஒன்றுமில்லை அல்லாஹும் ரசூலும் வாக்களித்தது இதுதான் அல்லாஹ் நம்மை சோதிக்கிறார் நம்முடைய பல்வேறு காரணங்களுக்காக அல்லாஹ் சோதிக்கிறார் கண்டிப்பாக இப்பொழுதுதான் பூமின்கள் தங்களை யார் என்று நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சண்டையினால் அல்ல எதிர்ப்பால் அல்ல நாங்கள் மூமின்கள் ஒரு காலகட்டத்திலும் ஈமானில் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அதுதானே மூமின்கள் என்பது தானே பிரச்சனை மூமின்கள்ங்கிறதா பிரச்சனை எங்களுடைய ரப் அல்லா எங்களுடைய நபி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் எங்களுடைய வேதம் குரான் எங்களுடைய மார்க்கம் ஷரியா இந்த தீன் உல் இஸ்லாம் இதை சொல்வதில் தானே அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் யாரேனும் ஒருவன் இதிலிருந்து மாறி அவருடைய நிலைக்கு சென்று விட்டால் அவர்களுக்கு அதாவது மலர் வீசி அவர்களை வரவேற்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் இல்லை மலர் என்ற போர்வையில் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு இந்த கூட்டம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ள எவ்வளவு துன்பங்கள் துயரங்களை சந்தித்தாலும் சரி எந் நாங்கள் எதிர்ப்போம் போராடுவோம் உயிர் இறுதி மூச்சு இருக்கின்றவரை நாங்கள் எதிர்த்து போராடுவோமே தவிர எந்த நிலையிலும் ஈமானில் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டாங்க ஒரு மோமின் மரணத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்வானே தவிர ஈமானில் அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ள மாட்டாங்க இது அன்று மோமின்கள் சஹாபாக்கள் சொன்ன வார்த்தை நாம் வாழும் நிகழ் காலத்தில் இது இப்பொழுது நமக்கு மிக பொருத்தமான வார்த்தை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் வலம்மா ரல் மோமின் உன் அஹசா மோமின்கள் கூட்டுப்படையை சந்திக்கிறார்கள் அப்படி தான் நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பக்கத்தில் இராணுவ படை இன்னொரு பக்கத்தில் ஆர்எஸ்எஸ்இன் படை எல்லாம் அவர் தான் உண்மை தான் என்ன அநியாயங்கள் என்ன அட்டுடியங்கள் நடைபெறுகிறது அதற்காக நிலை குலைந்து விட மாட்டோம் ஆதாமா வாழ்தன் அல்லாஹ் ஒரு சூழ் இது எங்களுக்கு அல்லா ஒரு சூழும் வாக்கியளித்தது மோமின்களுக்கு சோதனைகள் வரும் மூமின்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் அப்பொழுது யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறார்கள் யார் வழிவிழந்து பலகீனமடைகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காக அல்லா இதை தருகிறான் இந்த சோதனையை நாங்கள் தோற்ற விட மாட்டோம் நாங்கள் வெற்றி பெற்றே தீர்வோம் நம்முடைய வெற்றி நமக்கு ஏற்படுகின்ற வெற்றி தோல்வி என்பது கஷ்டங்களில் அல்ல இதை எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் என்பது தான் இன்றைய ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தகலம் என்பது ஆயுதங்களால் ஆனது அல்ல மனோதிடம் தான் நம்முடைய மன வலிமை எப்படிப்பட்டது ஸ்ட்ராங்கான மன வலிமை இருக்குமானால் நாம் அந்த யுத்தத்தில் ஜெயித்தோம் என்ற அர்த்தம் பலகீனமடைந்தால் தோற்றுவிட்டோம் என்ற அர்த்தம் காரணம் எதிர்களின் சிந்தனை நம்மளை சாகடிப்பது அல்ல பலகீன
ஆமாம் நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம ஒரு இதில் இருக்கோம் அப்படியே ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரத்தில் எங்கேயாவது உட்காந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு போயிட வேண்டியதானே இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உருவாக்க விரும்புகிறார்கள் இந்த மனநிலையை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதற்கு இங்கே இடம் இல்லை ஒருபோதும் ஒரு மோமின் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் என்று அந்த மன திடம் மன வலிமை எதிர்த்து போராடும் குணம் இருக்கிறது இதுதான் உண்மையான வெற்றி அல்லாஹ் அல்லாடு ரசூல் நமக்கு வாக்களித்தது சோதனைகள் வரும் எப் ஏதோ ஒரு ஒரு சூழல் நாம் இந்த சோதனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய சந்ததியினர் இந்த சோதனையை சந்திக்காமல் இருந்தால் போதுமான அல்லாஹு தாலா துவா செய்யணும் அது ஒரு கால ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே இது போய்கிட்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படிலாம் அர்த்தம் இல்லை அப்படி இருக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு பீரியட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பீரியட் இருக்கும் இந்த பீரியடு இதற்கான பீரியடு அவ்வளவுதான் இப்போ இந்த சோதனைகள் சந்திக்கப்படுகிறது ஒரு புறத்தில் சராசரி மனிதர்கள் என்ற அடிப்படையில் அச்சம் இருக்கலாம் இப்பொழுதே எவ்வளோ ஆபத்து இருக்கிறது இன்னும் பத்தாண்டுகளுக்கு பின்பு எவ்வளோ இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு எவ்வளோ இன்னும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அல்லாஹ் நாடினால் அடுத்த ஆண்டு மாற்றம் ஏற்படும் அதை யாராலும் இது பண்ண முடியாது யாருடைய கையில் அதிகாரம் இருக்கிறது குலில்லா உங்க மாலிக்கல் மூல அனைத்து ஆட்சி அதிகாரங்களின் மொத்தம் அல்லாஹ் அவன் நாடியவர்களுக்கு பிச்சையாக இந்த ஆட்சி அதிகாரங்களை தருகிறான் நாடியவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறான் பெரிய பெரிய நபர்கள் அழிந்து போய்விட்ட வரலாறுகளும் உண்டு சராசரி மனிதர்கள் உயர்ந்த கோபுரத்தில் அமர்ந்த வரலாறுகளும் உண்டு எனவே இதை நாம் நிரந்தரம் என்று கருத வேண்டியது இல்லை அவர்களுடைய பலமும் நம்முடைய பலகீனமும் நிரந்தரமானது அல்ல ஒரு காலகட்டத்திலும் அல்லாஹ் அதை கண்டிப்பாக மாற்றுவான் ஒத்தில் கல் ஐயா முதாவில் நாஸ் காலங்களை நாம் மாற்றுவோம் நாட்களை மாற்றுவோம் நமக்கு பதிலில் தோல்வி ஏற்பட்டது பதில் அல்ஹமது பதிலில் வெற்றி கிடைத்தது உகதில் தோல்வி ஏற்பட்டது அதற்காக அப்படித்தான் மக்கள் பயந்த ஒரு கவலை ஏற்பட்டது அல்லாஹ் சொல்ல திருக்கள் ஐயா முதா விலுகா பைனாஸ் வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறித்தான் வரும் அதை கண்டு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயப்பட வேண்டாம் எண்ணிக்கையில் குறைந்த நேரத்தில் வெற்றி அடைந்தோம் ஹனையினுடைய யுத்தம் எண்ணிக்கையில் பெரிதாக இருந்தோம் தோல்வி கிடைத்தது அல்லாஹ் சொல்ல கத நசரக்கும் வெற்றியை தந்தான் யுத்தத்தில் இது ஆஜபத்துக்கும் கசரத்துக்கும் உங்களுடைய எண்ணிக்கை உங்களுக்கு ஒரு வகையான ஒரு மகிழ்ச்சியை ஒரு வகையான ஒரு தைரியத்தை கொடுத்த நம்ம எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரியான நம்பிக்கை உள்ளத்தில் வந்துச்சு எங்கே ஹுனையினுடைய நேரத்தில் அல்லா சொல்கிறோம் இது ஆஜபத்துக்கும் கஸ்திரத்துக்கும் உங்களின் மன உங்களின் கூடுதல் எண்ணிக்கை உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விதமான எண்ணத்தை கொடுத்தது பலம் தோனி ஆண்கும் ஷெய்யா அந்த கூடுதல் எண்ணிக்கை உங்களுக்கு ஒரு பலனையும் தரவில்லை அந்த கூடுதல் எண்ணிக்கை ஒரு பலனையும் தரலை ஒதாக்கத்தை அழைக்கமல் அருள் இந்த பூமி உங்களுக்கு நெருக்கடியாக இருந்தது பிரம்மாண்ட அல்ல சார் ஒதாக்கத்தை அழைக்கமல் அருது பீமார் அகமத் இந்த பூமி நெருக்கடியானது அல்ல விசாலமானது தான் பூமி விசாலமானது தான் ஆனால் உங்களுக்கு நெருக்கடியாக தெரிந்தது சும்ம வள்ளி தும்பது வீரேன் நீங்கள் சமாளிக்க முடியாமல் பின்வாங்கினீர்கள் அல்ல மூமின்களையே கண்டிக்கிறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் வெற்றி தோல்வி எண்ணிக்கையில் அல்ல வெற்றி தோல்வி எண்ணிக்கையில் அல்ல கம்மின் ஃபியத்தின் கலீலத்தின் ஹலபத் ஃபியத்தன் கசீர தம்பி இதன் இல்லா எத்தனையோ சின்னஞ்சிறு கூட்டம் பெரிய கூட்டத்தை வெற்றி அடைந்திருக்கிறது சின்னஞ்சிறு கூட்டம் மாபெரும் கூட்டத்தை தோல்வியிட செய்திருக்கிறது அல்ல சொல்ல வர அதனால் நம்ம இன்றைக்கி இருபது கோடி பேர் தானே இவங்க நூறு கோடி பேர் இருக்காங்களே ஆயிரம் கோடி பேர் இருந்தாலும் சரி மூமின் சமாளிப்பான் முடியும் அந்த ஈமானுடைய வலிமை நம்ம காசில் ஒரு பெரிய ஆட்கள் ஆனோம் பிஸ்னஸில் பெரிய ஆட்கள் ஆனோம் வசதிகள்லாம் முதல்ல இருந்த மாதிரி இல்லை எல்லாம் வந்துச்சு ஈமானில் கம்சோரி ஏற்பட்டுச்சு ஈமானில் பலகீனம் ஏற்பட்டுச்சு இறையச்சத்தில் பலகீனம் ஏற்பட்டுச்சு வரம்பு மீறுதல் உறவுகளை மதிக்கிறது இல்லை கணவன் மனைவியை மதிக்கிறது மனைவி கணவன் மதிக்கிறது இல்லை ஒரு வகையான சர்வாதிகாரம் பெற்றோர்களை பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை பெற்றோர்களை மதிக்கிறது இல்லை ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர் மாணவர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை மதிக்க தயாராக இல்லை நாம் அல்லாஹ் அல்லாடைய ரசூலின் வழிகாட்டுதலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நழுவி சென்றோம் அல்லாஹுடைய சோதனை வந்தது வேற ஒன்றும் என்ன சொல்ல முடியும் அல்லாஹ் தால நம்முடைய குற்றம் குறைகளை எல்லாம் மன்னிப்பதற்கு சில காரணங்கள் வேண்டும் அல்லவா அல்லாஹ் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி நம்மளை கூட்டிகிட்டு போன ரொம்ப முடிவு செஞ்சுட்டான் மேட்ரு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இது மாதிரியான கஷ்டங்களை கொடுத்து எல்லா பாவங்களையும் அல்லாஹு தாலா அழிக்கிறான் உன் ஒரு மூமின் சந்திக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கஷ்டமும் சும்மாவெல்லாம் போயிடாது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய பலி அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய கவலை சலதான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மோமினுக்கு ஏற்படுகின்ற கவலை துன்பம் துயரம் 
மன அழுத்தம் இவைகள் அனைத்தும் அவனது பாவத்தை மன்னிக்கும் எந்த அளவிற்கு அவனுடைய காலில் தேய்க்கின்ற சிறு முள் உட்பட என்றார்கள் சொல்லதா அவளை சொல்ல ஒரு முள் தச்சிச்சு ஆ அப்படின்னா அவ்வளோதான் காலை தூக்குனா எடுத்து ஒரு வாரத்தில் போட்டுட்டு போயிட்டான் அதனால் ஒரு பாதிப்பும் இல்லை இதுக்குமா சவாப் இதற்கும் நன்மை உண்டு இதற்கும் பாவங்கள் அளிக்கப்படும் இப்போ அல்லா நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக அல்லா இதை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் அர்த்தம் நிராசையாக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் மோமின் நிராசையாக மாட்டான் நிராசை என்பது மோமின் எடுத்து இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம தலையெழுத்து முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ இப்படி நினைக்கவே கூடாது ஒல தை அசூமி ரோஹில்லா அல்லாவின் அருளிலிருந்து நிராசையாகாதீர்கள் இன்னஹுலா ஏ யுஸ்மி ரோஹில்லா இல்லல் கோமுல் காஃபிரோன் இறை மறுப்பார்கள் தான் இறை அருளிலிருந்து நிராசையாவார் அது நிராசை என்பது ஈமான் இல்லாதவர்களுடைய பண்பு மோமின் பண்பு நிராசை அல்ல கஷ்டம் இருக்க அது இருக்கும் சிரமம் இருக்கிறது இருக்கும் துன்பம் இருக்கும் துயரம் இருக்கும் பல்வேறு கடினங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை அதற்காக நிராசை வந்துவிடக் கூட குடும்பத்தில் வருமானம் குறைஞ்சிருது கடையில் லாஸ் ஆகிடுது வேலை கிடைக்கல சோதனைகள் இருக்கும் நம்ம இல்லைன்னா சொல்கிறதுக்கு இல்லை சோதனைகள் இருக்கலாம் படிக்க வைக்க முடியலை படித்தா வேலை கிடைக்கல கஷ்டப்படுறாங்க இவைகளெல்லாம் சோதனைகள் எல்லா இடத்துல யார் தான் இதுலேருந்து எங்களுக்கு பாதுகாறு வெற்றியை கொடு எங்களுக்கு நல்லது ஒரு ஒரு நிலையை எங்களுக்கு ஏற்படுத்து நல்ல வழியை காட்டு எல்லா இடத்துல மன்றாடி கேட்கணும் அது வேறு விஷயம் நமக்கெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அந்த எண்ணம் வந்துடக்கூடாது அதுக்கு பேர் தான் நிராசை அது வரக்கூடாது நிராசை என்பது மூமின்களின் அவங்களுடைய அந்த டைரியில் இருக்கவே முடியாது இருக்கக்கூடாது அப்போ இப்பொழுது மோமின்கள் சோதனைகள் கஷ்டங்களை சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சோதனைகள் கஷ்டங்களை சந்திக்கலாம் நிராசை இருந்து விட முடியாது நாம் அவ்வளவுதான் என்பதல்ல அல்லாஹுடைய உதவியினால் நாம் ஆளுபவர்களாக இருப்போம் இவர்கள் கீழ்நிலையில் இருப்பார்கள் ஆனாலும் இவர்களையும் கண்ணியமாக நடத்துவோம் அதுக்காக நம்ம உரம் விதிர முடியாது அல்லா மாற்றலாம் நாம் என்பது நாம் மட்டுமல்ல இவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இன்னொரு இன்னொரு பிரிவினர் ஆட்சியாளர்களாக வரலாம் மாறத்தானே செய்யும் இவன் நடக்கிற மாதிரி அவன் நடக்கிற மாதிரி நட்டால் நடக்கக்கூடாது அதுதான் இவங்களுக்கு கொடுக்குற தண்டனை அப்படிங்கிறது இவர்கள் அதை புரியும் சக்தி கூட இல்லாதவர்கள் என்பது வேறு அதற்காக அவர்களுக்கு என்ன குற்றத்திற்கான தண்டனையோ அதுதான் கொடுக்க முடியுமே தவிர யாருக்கும் கூடுதலாக ஒரு அளவு புள்ளியோடு கொடுக்க முடியாது அது இஸ்லாம் விரும்பாத ஒரு நிலை கண்ணியத்திற்கிற மோமின்களை அதைத்தான் இங்கே சொல்லப்படுது அந்த பெரிய பிரம்மாண்டமிக்க கூட்டு படையை முஸ்லீம்கள் பார்த்த பொழுது அவங்க சொன்ன வார்த்தை ஆதாமா வாதன் அல்லா ரசூலு இது அல்லாம் ரசூலு எங்களுக்கு வாக்களித்தது என்ன ஈமான் இருக்கும் உள்ளத்தில் பயந்தரலை ஓடலை ஒளியலை இதாகலை என்ன யாரை சொல்லலா உங்களை ஏற்றுக்கிட்ட நாங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனையில் சந்திக்கிறோமே எந்த ஒரு சகாபியும் சொல்லலை யாரும் சொல்லவே இல்லை இது அல்லா ரசூன் எங்களுக்கு வாக்களித்த சோதனைகள் வரும் மோமின்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும் குறிப்பாக மற்றவர்களை விட மோமின்களுக்கு சிரமங்கள் வரும் இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மக்களுக்கு இந்த சட்டங்களால் பாதிப்பு உண்டு ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதே தெரியாமல் இருக்கிறார் மொத்தத்தில் அவன் நிம்மதியாக இருக்கிறானா இல்லையா அவனுக்கு ஏற்படுது ஏற்படல ரெண்டாவது விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு நம்ம போராடி வச்சு உயிரை கொடுத்து எல்லாம் இது பண்ணி கிடைச்ச சட்டங்கள் மாறலாம் அந்த பலன் யாருக்கும் போகும் அவங்களுக்கும் போகும் மொத்தத்தில் அல்ல அவங்கள நிம்மதியாக இருக்க வைக்கிறான் அப்படி தானே அறுத்தோம் அல்ல அவங்கள நிம்மதியாக இருக்க வச்சான் ஆனால் நம்மள அல்ல கஷ்டம் கொடுத்தான் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தினான் இது வைகள் இருக்கத்தான் செய் இது வந்து அதான் இப்போ என்ன அறுத்தோம் இந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கும் இருக்குது நமக்குள்ள சோதனை அவங்களுக்கு இருக்குது நமக்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அவங்க கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறாங்களே அல்லாம் நம்ம பாவத்தை மன்னிக்க நாடு இருக்கிறான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் இதை விட முட்டாளுன்ற அறுத்தம் நான் இன்றைக்கி கூட சாதாரணமாக சொன்னேன் வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய விஷயம் அந்த மூணு நாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு சிஏஏ நாங்கள் வந்து எங்கள் சகோதர் என்ன ஃப்ராடு தானா எவ்வளோ பெரிய அகில உலக பித்தலாட்டம் அங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா வந்திருக்கிறாங்களா இவர் கொடுக்குறாரா என்னமோ சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் கேட்குறவேன்னா எதுவில் நெய் வடிதுன்னு சொன்னால் எதை கேட்பான்னு சொல்லலாம் கேப்பையில் நெய் வடிதுன்னு சொன்னால் கேட்க கேட்குறவனுக்கு புத்தி எங்கே போச்சு அது மாதிரி தான் இது இவன் எப்படி இவ்வளோ தெளிவாக சொல்ல முடியுது தெரியுதா இவன் செய்கிறத ஃபுல்லாக மாற்றி சொல்கிறான் பேரை மட்டும் மாற்றி சொல்கிறான் இவன் இங்கே நம்மளை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறானோ அப்போ மக்கள் பார்க்குறாங்கல்ல ஓ முஸ்லீம்களுக்கு இங்கே இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது இது மாதிரி தான் அங்கேயும் இருக்கும் புரியுதா இவ்வளோ விளக்கம்லாம் சொல்ல மாட்டான் இதுதான் அதற்கு அர்த்தம் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லை இவங்கள கொலை பண்ணுறோம் இல்லை இவங்களை சாகடிக்கிறோம் இல்லை ட்ரெயின்லேருந்து தள்ளி விடுறோம் இல்லை கறி
இவர்கள் சராசரி மனிதர்களே கிடையாது இது எப்படி எனக்கு விளக்கி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஃபாசிசம்ங்கிறது அதுதான் ஈவு இறக்கம் அதுவும் இருக்காது சூடு சொரண அதுவும் இருக்காது எதை பற்றி அவன் கவலைப்படவே மாட்டான் இல்லைன்னா மகாராஷ்டிராவில் அவர்கள் அனுபவித்த துன்பத்திற்கு தற்கொலை செஞ்சுருக்கணும் ரோஷம் மாடு சூடு சொரணை ஏதாவது கொஞ்சமாவது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மோத்தாயிருப்பாங்க அதெல்லாம் ஊதி விட்டு போயிடுவான் உதறி விட்டு போயிடுவான் காரணம் என்னான்னு கேட்டால் இது ஒரு பயிற்று வைத்த இது எல்லாமே பக்க ட்ரெயின் எடுப்பு இருக்கு இது வந்து சிம்பிள் திங் கிடையாது நம்ம தான் உட்காந்து யாருக்காவது கஷ்டம் கொடுத்துட்டாலும் ஒரு ஓவராக பேசிட்டால் கூட தனியாக உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்போம் என்ன இருந்தாலும் நம்ம இப்படி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டோம் போல இருக்குது இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் எல்லாம் கடந்துட்டோம் இது யார் செஞ்சுப்பா பேசினா நம்ம பேசிட்டோம் இல்லைங்களா சார் இல்லை பேசிட்டோம் தப்பு நடந்திருக்கோம் புறத்தில் திட்டியிருப்போம் வச்சுருப்போம் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருப்போம் ஆனால் தனியாக உட்காந்து கவலைப்படுவோம் இன்னும் அப்படி பண்ணிட்டோமே அவசரப்பட்டுட்டோமே கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டோமே இவன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க எதை பற்றி அவங்களுக்கு கவலையே இருக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு கும்பல் இது அதனால தான் தொடர்ந்து அவர்களால் மக்களை துன்பப்படுத்துகின்ற காரியங்களை செய்ய முடிகிறது ஒரு ஆளும் ஒரு ஆட்சி மக்களை நிம்மதிக்குள்ளாக்க வேண்டும் துன்பத்தில் இருப்பவர்களை நீங்கள் இது இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக இருங்க நிம்மதியாக இருங்கன்னு சொல்லணும் ஆனால் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய மக்களை அமைதியிழக்க செய்வது என்று சொன்னால் இது ஒரு வகையான மனநோய் பிடித்தவர்கள் மனநோய் பிடித்தவன் தான் அந்த வேலையை செய்வான் ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பையன் டக்குன்னு நம்ம போய் வேணும் விட்டு டூ வீலர் பள்ளத்துக்களை விடுறது பள்ளத்தில் டூ வீலர் வேகமாக போய் இறக்கினா என்ன ஆகும் அந்த தண்ணி மழை நேரத்தில் சைடில் ஓரத்தில் போய்கிட்டான் அப்போ தான் அவன் கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்காண்டி நான் நீட்டாக அவர் குளிச்சிட்டு கிழிச்சிட்டு மாப்பிள்ள மாதிரி புது ட்ரெஸ் போட்டு போவார் நடந்து ஓரத்திலே போவான் நம்ம போய் சர்ருன்னு போய் ஒரு அமுக்கு அமுக்கு அந்த பள்ளத்தில் வண்டியை டம் வேணும் விட்டு தெரியாமல் சரி நடக்கிறது வேறு விஷயம் அவன் மேலே ஃபுல்லாக தெரிக்கும் அதை பற்றி இவனுக்கு கவலை இருக்காது சிரிச்சிகிட்டே போயிடுவான் இவன் நினை இவ பெரிய திறமையும் நினச்சிருக்கேன் இவ் இவர்கள் மனநோய் அடிக்கிறது இவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஏறக்குறைய இந்தியாவில் இப்படி ரொம்ப பேர் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறார் மனநோய் அடிக்கிறது மனநோயின் ஒரு வடிவம் இவர்களெல்லாம் இந்த மனநோயை திட்டமிட்டு இவர்கள் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் வே நோயாளிகள் தான் அவெல்லாம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க மனிதர்களை கஷ்டம் கொடுப்போம்னு வேறு யாராக இருக்க முடியும் எப்படி கஷ்டம் கொடுக்க முடியும் சரி நம்மளை பொறுத்தவரை நாம் ஓகே அல்லாஹு தாலா நாம் வாழும் காலத்தில் இந்த சோதனைகளை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் இதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டுமோ முறையாக அப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் பின்வாங்குவோ பயப்படவோ அல்லது அச்சமடையவோ நிராசையடையவோ அவசியம் இல்லை அதற்காக நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற பேர் அர்த்தம் அல்ல அஃபுல் ஜிஹா கலிம துஹாத்தின் சுல்தானின் ஜாரி சலதான் சொல்கிறாங்க பெரிய ஜிஹாத் என்ன தெரியுமா அநியாயக்கார அரசனுக்கு முன்னால் சத்தியத்தை சொல்கிறார் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கட்டும் நீ செய்வது தவறு நீ செய்வது அப்பட்டமான வரம்பு மீறுதல் என்பதை சொல்வது இருக்குதே அது ஒரு ஜிஹாத் சலதான் சொல்கிறான் இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் இதை செஞ்சு தான் ஆகணும் மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற துன்பங்களை தடுத்து நிறுத்தி தான் ஆக வேண்டும் எல்லாரும் ஆளா வெட்டியாக இருந்தால் கடைசியில் யார் பாதிக்கப்படுவா அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன ஏற்படும் அதற்காக சில காரியங்களை எதிர்க்க வேண்டும் போராட வேண்டுமே தவிர அதற்கு பின் பயமோ அச்சமோ நிராசையோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதைத்தான் அன்று மோமின்கள் சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் அந்த பெரும் கூட்டத்தை சந்தித்த பொழுது ஆதாமா மா வாதன் அல்லாஹு ரசூலு அல்லாஹ் ரசூலு நமக்கு வாக்களித்தது இது இரண்டாவது சொன்னாங்க ஓ சதக் அல்லாஹு ரசூலு அல்லாஹு ரசூலு நமக்கு உண்மையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படின் சொன்னாங்க அல்லாஹ் ரசூலும் உண்மையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உண்மை என்ன அதற்கு அடுத்து அந்த சோதனைக்கும் கஷ்டங்களுக்கு பின்னால் அல்லாஹுடைய உதவி வரும் சோதனை கஷ்டங்களுக்கு பின்னால் அல்லா இன்ன நசர் அல்லாஹி கரீப் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கே எப்போ அல்லாவுடைய உதவி வரும் அல்லா சொன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரம் என்பதற்கு பொருள் அது அவர்களுடைய பாஷையில் அப்படி தானே அர்த்தம் நம்மளே என்ன சொல்லுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுன்னு சொன்னால் சில பேர் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வருவார் சில பேர் இருபது நிமிஷம் கழித்து வருவார் சில பேர் ரெண்டு நாள் கழித்து கூட என்னென்னு கேட்க மாட்டார் நாளைக்கு சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் கூட சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ ஆளால் பொறுத்து மாறுபடுகிறது இந்த உலகத்தின் நாளுக்கும் மறுமை நாளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு மொத்தத்தில் அல்லா சொல்கிறோம் வரும் அதான் அதற்கு பொருள் அது விரைவில் வரும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது வர்றது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த மக்கள் மோமின்கள் சொன்ன வார்த்தையை கூட்டுப்படை என்னை இதை சந்தித்த பொழுது அல்லாஹும் ரசூலும் எங்களுக்கு வாக்களித்தது மேலும் அல்லாஹும் ரசூலும் உண்மையே சொல்லியிருக்கிறார்கள் 
அப்படி சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் ஒமாசாதகும் இல்லா ஈமானம் வ தஸ்லீமா அவரிடத்தில் இந்த நிகழ்வு இரண்டு விஷயத்தை தான் அதிகப்படுத்தியது ஈமானையும் கட்டுப்படுதலையும் தவிர வேறு எதையும் அதிகப்படுத்தவில்லை அவங்களுக்கு கிடைச்சது ரெண்டு தான் ஒன்று ஈமான் அதிகமாச்சு இன்னொன்று கட்டுப்படுதல் தன்மை அதிகமானது அல்லா சொல்கிறான் அமா அசாதகும் இல்லா ஈமானும் வச்ச சலீமன் இந்த நெருக்கடி இவ்வளவு பெரிய படையை சந்தித்தது இவ்வளவு பெரிய கடினமான சூழலை சந்தித்தது அல்லாஹை பற்றிய ஈமானை அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்தியதை தவிர குறைக்கவில்லை இப்போ ஈமான் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விவாத பொருள் என்பது ஈமான் கூடும் குறையுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கைங்க ஈமான் ஈமான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இதில் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு வா விவாதம் நடைபெறும் அறிஞர் அளிக்கும் மத்தியில் ஈமான் ஈமான் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது இந்த ஈமானுடைய அளவில் கூடுதல் குறைவு உண்டு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் கூடுதல் குறைவு உண்டு என்பதற்கு ஆதாரமாக சொல்பவர்கள் இந்த வசனத்தை சொல்வார் அல்லா சார் அவருடைய ஈமானை இது அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈமான் என்பது அது சில காரணிகளால் கூடவும் செய்யும் சில காரணிகளால் குறையவும் செய்யும் சாலியான அமல்கள் இறையச்சம் தொடர்புடைய நற்காரியங்களை செய்கின்ற பொழுது ஈமானுடைய அந்த நூறானிய பலத்தையும் பார்க்கலாம் பாவங்களையே செய்கின்ற பொழுது ஈமான் பலகீனமடைவதையும் பார்க்கலாம் இதை சராசரி மனிதர்களை விட உயர்நிலையில் இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஈமானில் அல்லாஹுடைய அச்சத்தில் பயத்தில் முறையாக வாழ்பவர்கள் அவங்க ஏதேனும் ஒரு காலகட்டத்தில் தவறு செய்கின்ற பொழுது ஒரு வகையான சலனமும் பயமும் ஏற்படும் ஒரு வகையான அந்த அந்த ஈமானுடைய அந்த பிரகாசம் குறைகிறத பார்ப்பாங்க ஏற்கனவே பலகீனமாக இருக்கிறதுனால இருக்க நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் போகலாம் உண்மையாக தான் அப்போ ஈமான் என்பது கூடவும் குறையவும் வாய்ப்புண்டு என்று கூறுபவர்கள் இந்த வசனத்தை ஆதாரமாக சொல்வார்கள் இரண்டாவது ஈமானை இது அதிகரித்தது இரண்டாவது அல் தஸ்லீமன் அல்லாவிற்கு முழுமையாக கட்டுப்படுதலை அதிகரித்தது இந்த வசனம் இந்த சூழல் சஹாபாக்கள் அந்த நிலையை மோமின்கள் பார்த்ததினால் ஒன்று ஈமான் அதிகமாச்சு இன்னொன்று அல்லாவுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய தன்மை அதிகமாச்சு அல்லாவுக்கு மாறும் செய்யும் தன்மை அதிகமாகலை நான் ரப்புக்கு கட்டுப்படத்தான் வேண்டும் அல்லாஹுடைய அல்லாவுடைய சூருக்கு உத்தரவு கட்டுப்படுவது தார்மீக கடமை என்பதை அவர்கள் புரிந்தது மட்டுமல்ல அதை செயல்படுத்துவதற்கும் தயாராக இருந்தார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் மினல் மினீன ரிஜாலுன் சொதப்போமா ஆஹதுல்லாஹ் அலை மோமின்களில் சிலர் உண்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் மோமின்களில் சிலர் உண்டு சொதக்கோமா ஆஹதுல்லாஹ் அலை அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றியவர்கள் ஃபமின்ஹும் மன் கதா நஹபகு அந்த எல்லையை இலக்க அடைந்தவர்களும் அவர்களில் இருக்கிறார்கள் ஒமின் ஹும் மை என் ததுர் அதை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் அங்கே உண்டு ஒமா பத்தலு தபுதீலா அவர்களில் யாரும் மாற்றம் செய்யவே இல்லை அல்லாஹ் ஜல்லா ஷானு பத்தாலா இந்த வசனத்திலும் பொதுவாக மோமின்களுடைய உயர் பண்பை அல்லாஹ் இங்கே சொல்கிறான் மோமின்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் தங்களுடைய உடன்படிக்கையை ஒப்பந்தத்தை ஒருபோதும் மீற மாட்டார்கள் ஒப்பந்த உடன்படிக்கையே மீற மாட்டார்கள் உடன்பட் தாங்கள் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கை தாங்கள் செய்து கொடுத்த ஒப்பந்தம் அதை நிறைவேற்றுபவர்கள் இந்த வசனத்தில் இங்கே சொல்லப்படுகின்ற கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் முனாஃபிக்கீன்கள் அல்லாவிடத்தில் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கை நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்பது ஆனால் பின்வாங்கி விட்டார்கள் 
நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்பது முனாபிக்கியன்களும் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு ஒப்பந்தத்தை பாதுகாக்கலை பேக் அடிச்சிட்டாங்க பின்னாடி போயிட்டாங்க மோமின்களோ அல்லாறு சுருக்காக நாங்கள் முறையாக கூடவே இருப்போம் நாங்கள் எந்த கட்டத்தில் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று வாக்களித்தார்கள் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றவும் செய்தார்கள் அல்லா சொன்ன மோமின்கள் தங்கள் வாக்கை நிறைவேற்றினார்கள் ஃபமின்ஹூ மன் கதா நஹபகு அதில் தங்களது இலக்கை அடைந்தவர்களும் உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதற்கான நாங்கள் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவோம் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் அல்லவா பின்வாங்க மாட்டோம் என்று சொன்னவர்கள் யுத்தங்களை சந்தித்து யுத்தங்களை சந்தித்து அந்த யுத்தங்களில் பின்வாங்காமல் அல்லாவிற்காக போரிட்டவர்களும் உண்டு மின்ஹும் மை என் தொழில் சில பேர் இன்னும் யுத்தங்களை சந்திக்கவில்லை அப்படி அல்லாவிடத்தில் தாங்கள் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கைகளை நிறைவேற்றி வெளிப்படையாக காண்பிப்பதற்காக யுத்தங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் உண்டு மமா பத்தலு தபிதீலா இதில் இரு யாரும் மாற்றம் செய்ய மாட்டார்கள் இது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் அல்லாவிடத்தில் செய்து கொடுத்த உடன்படிக்கையை அப்படியே நிறைவேற்றினார்கள் அதில் தங் அந்த இலக்கை அடைந்தவர்களும் உண்டு அந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு ஷகீதானவர்களும் உண்டு பொமின் ஹும்மை என் தலிர் ஷகீதை எதிர்பார் ஷகாதத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களும் உண்டு இரண்டு பொருள் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய வாக்கை நிறைவேற்றியவர்கள் தங்களுடைய இலக்கை அடைந்தவர்கள் அல்லது இன்னும் யுத்தத்தை சந்திக்கவில்லை ஆனால் யுத்தத்தை சந்திப்பதற்காக தயாராக இருப்பவர்கள் என்று ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் தங்களுடைய இலக்கை அடைந்தவர்கள் என்று சொன்னால் யுத்தத்தை சந்தித்து தங்களுடைய உயிரை அல்லாவிற்காக அர்ப்பணித்தவர்களும் உண்டு இன்னும் அவர்களுக்கு அது ஏற்படவில்லை ஷகாதத்தை கா ஷகாதத்தை பெறுவதற்காக தங்களுடைய உயிரை அல்லாவிற்காக அர்ப்பணிப்பதற்காக எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் உண்டு சகாதத்தை அடையாமல் இருக்கலாம் அதை அடைய வேண்டுமா என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டும் இருக்கிறார்கள் அல்லா சரா அமா அபத்துல் தபதீலா ஒரு கட்டத்திலும் இவர்கள் மாறு செய்யவே இல்லை ஒப்பந்தத்திற்கு மாற்றமோ ஒப்பந்தத்தை திருத்தவோ முறிக்கவோ இல்லை என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான் ஹத்தரா சொல்கிறான் கணித்திருக்கிறேன் மோமின்களே இது பொதுவாக யுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் மோமின்கள் ஒரு மோமின் வாக்களித்தால் நிறைவேற்ற வேண்டும் இன்றைக்கி நம்மள்ட அந்த பழக்கம் நம்மள்டையே ரொம்ப குறையுது குறிப்பாக வர்றன்னு சொல்கிறோம் வரலைன்னு சொல்கிறோம் கடன் வாங்குகிறோம் வைக்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் இல்லை அதிகமாகவே பேணுதல் குறைவாக இருக்கிறோம் அவைகள் மாற வேண்டும் ஒருத்தர் சந்திக்கிறோம் நாளைக்கு நம்ம இங்கே போகணும் போகமா ஆ வர்றேன் கரெக்டாக வந்துடுறேன் பத்து மணிக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி கவலையே இல்லை ஒன்று மறந்துடுறது ஒன்று போய்க்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது சரி பத்து மணி தானே சொன்னோம் பத்தரைக்கு போவோம் அப்படின்னு வர்றது அங்கே வந்து பார்த்தா அவர் ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சிக்கே வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு மூமின் வாக்களித்தால் சரியாக இருக்கும் முடியலைன்னா முடியலைன்னு சொல்லிடணும் சில பேர் என்னென்னா கண்டிப்பாக வர முடியாது நல்லாவே தெரியும் சொன்னால் வருத்தப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் வந்துடுறேன்னு சொல்கிறது அவங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இவர் போகவே மாட்டார் ஏங்க அப்படி செய்கிறீங்க முதவே சொல்லியிருக்கலாமே சொன்னால் வருத்தப்படுவாங்க என்னத்த அதெலாம் சமாளிச்சுக்கலாம் இது மூமின்களின் பண்பு அல்ல மற்றவர்களுடைய பண்பு முடியும் என்றால் முடியும் முடியாது என்றால் முடியாது தெளிவாக சொல்லணும் முடியும் அப்படின்னு தெரியுது இன்ஷால்லா நான் வந்துடுறேன் முடியலின்னு தெரியுது கோச்சுக்கிறாதீங்க எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது தாராளமாக சொல்லலாம் இவர் எதிர்பார்த்து காத்திருந்து வரலேன்னு அவர் வருத்தப்படுவதை விட இந்த பதில் அவருக்கு ஒரு பெரிய சிரமத்தை தராது அந்த யதார்த்தமாக தான் மனித சூழல் எல்லோருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது இல்லை என்ன சொல்கிறோமோ அதை நிறைவேற்றுவேன் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எந்த அளவுக்கு நேட்டாக சில தான் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதேனும் வாங்கி தருவதாக வாக்களித்தால் கூட மாறு செய்யாதீர்கள் சொல்லிட்டு சில தான் சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளின் பார்வையில் நீங்கள் ரப்பாக தெரிகிறீர்கள் குழந்தையுடைய பார்வையில் அவங்களுக்கு ரப்புன்னு யாரை தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன கேட்டாலும் அப்பா அம்மா தருவாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டுருக்கு சொல்லிட்டு சில தான் சொல்லுவாங்க அல்லாஹ் வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் மாறு செய்யாதுங்க அப்போ அந்த 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 சிந்தனையை குழந்தை இடத்துல கொடுத்துடாதீங்க ஓ சொல்லலாம் ஆனால் செய்யாமலும் இருக்கலாம் குழந்தைகள் தீமைகளை வெளியிலிருந்து தான் கற்றுக்கொள்கின்றன அந்த அனுபவத்தில் தான் வருது குழந்தை இல்லைன்னா தெரியாது குழந்தைகள் எப்போ பொய் சொல்ல கற்றுக்கொள்கிறார்கள் நம்மை பார்க்கிறார்கள் பொய் சொல்ல நம்ம பேசுகிறத வச்சு அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க ஃபோன் வரும் நான் இல்லைன்னு சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது சொ ஓ அப்போ இருந்துக்கிட்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம் போல் அவர்கள் அதை நம்ம ஒரு தடவை சொன்னால் அது மூணு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி யாருக்காவது அந்த குழந்தைகள் அப்படி வெளிப்படுத்துவார் அப்போ குழந்தைகள் அதனால தான் சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள் அல்லது நீங்கள் கமிட் ஆகாதீங்க ஆ செய்கிறேன் சந்துருவோம் கரெக்டாக இன்றைக்கி நாளைக்குனா என்னால் சொல்ல முடியாது நான் வாங்கி தந்துடுறேன் அல்லது இது வந்து கெடுதி இதை வாங்கி தர முடியாது இதனால் பாதிப்புகள் உண்டு புரிய வைக்கணுமே தவிர இவ்வளோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க
போகும் இப்படி ஒன்று சொல்லிட்டு இல்லைன்னு சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அதுக்கு மாற்றமாகவும் நடக்கலாம் இப்படி அந்த சிந்தனை மட்டுமே அந்த உள்ளத்தில் பதிந்து விடும் எனவே பெருமானார் சொல்லதான் சொல்லுவாங்க அப்படி நடக்காதீங்க அந்த அளவுக்கு நமக்கு மார்க்க வலியுறுத்துகிறது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது வாக்குறுதிக்கோ ஒப்பந்தங்களுக்கோ மசோராவிற்கோ மாற்றம் செய்யக்கூடாது நமக்கு ஒருத்தருக்கு மத்தியில் ஒரு டீலிங் ஒப்பந்தம் இருக்குது எந்த விஷயத்திலான ஒப்பந்தங்களாக இருக்கட்டும் ஒப்பந்தத்துக்கு ஒருபோதும் மாற்றம் செய்ய முடியாது நீங்கள் ஒப்பந்தம் செய்கின்ற பொழுது எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் பேசலாம் இப்போ சில சமயத்தில் வியாபாரத்தில் இருக்குது ஒரு கட்டிடம் கட்டுறதுல இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பேசிக்கலாம் ரேட்டு பேசலாம் எனக்கு இந்த ரேட்டு கட்டவே கட்டாது எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும் நீங்கள் பேசலாம் தாராளமாக பேசலாம் தப்பே இல்லை அதே போல் நாம் பேசலாம் அதெல்லாம் இல்லை இது ரொம்ப ஜாஸ்தி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் என்னால் கொடுக்கும் பேசலாம் ஆனால் ஒன்ஸு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சைன் பண்ணி விட்டால் அதுக்கு மாற்றமாக பின்னாடி பேசக்கூடாது அதற்கு மாற்றம் என்று சொன்னால் சூழ்நிலைகளால் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் எனக்கு இப்படி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு என்னால் சமாளிக்க முடியாது நான் நினச்சது வேறு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கே தெரிந்த சூழல்களாக மாறிடுச்சு ரெக்வஸ்ட் பண்ண முடியும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒப்பந்தத்தை மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் மாற்ற முடியாது சொல்லப்படுகின்ற பொருட்கள் முறையாக போடப்பட வேண்டும் எல்லா தரப்பிலும் இரண்டு தரப்பிலும் எந்த வகையான ஒப்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி கடனாக இருக்கு கேட்குறோம் ஒரு வாரத்தில் தந்துறேன்னு சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்களை கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியுறேன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வாரம் முடிகிற அந்த மினிட்டுக்குள்ளே போய் சொல்லணும் கோச்சுக்கிறாதீங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு ரெண்டு நாள் ஆகும் போல் தெரியுது சொல்லணும் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறோம் கடன் கொடுத்தனா அவன் தான் சாகணுமே தவிர நம்ம நீட்டாக உட்காந்துருப்போம் கேட்டால் என்ன சும்மா சும்மா ஒரே தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இதெல்லாம் அது வந்து உயர்ந்த அனுமதிக்கப்பட்டது அல்ல மார்க்கம் ஒரு மோமின் அல் கரீம் இது அவா த வஃபா கண்ணியத்திற்குரியவன் தனது வாக்குறையை நிறைவேற்றுவான் என்று சலதான் சொல்லுவாங்க அல்ல இங்கே மோமின்களின் சிஃபத்தை சொல்கிறான் மோமின்கள் தங்களது ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவார்கள் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் இதில் ஒரு தகவல் ஒன்று பதிவு செய்யப்படும் அதாவது அனசபன் மாடிக்க ரதியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த வசனம் எந்த வசனம் மினல் மினி நெரிஜாலும் சொதக்குமா ஆகதுல்லா கலை மூமின்கள் ஒரு சாரார் உண்டு தங்களுடைய வாக்குறுதியை அப்படியே நிறைவேற்றியவர்கள் என்ற இந்த வசனம் நசரத்து ஃபி அனசிபனின் நதுர் ரது அல்லாஹ் அனுபவ் அனசிபனின் நதுர் என்ற ஒரு பெரியாருடைய விஷயத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்தது இந்த ஆயத்தை இறங்கியது அனசிபனின் நதுர் ரது அல்லான விஷயத்தில் இறங்கியது என அனசிபன் மாலிக் ரது அல்லான்னு சொல்கிறார்கள் பிரிதுர் ஹதீஸ் இதை பற்றி சற்று தெளிவாக சொல்லும் அனசரை தான் சொல்கிறாங்க அம்மி அனஸ் பின் அன் நதுர் என்னுடைய என்னுடைய சிறிய தந்தை என்னுடைய சிறிய தந்தை அனஸ் பின் நதுர் அவர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு இடையில் ஒரு தகவலை சொல்கிறாங்க சும்மி துபிஹி அவர்களின் பெயர் தான் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம மூதாதைகள் பெயரை நமக்கு ஒப்பமில்ல அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய சிறிய தந்தை அனஸ் பின் நதுர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவருடைய பெயர் தான் எனக்கும் அனசில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லம் யஷ்ஹத் மா ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலுசலம் யோ பதிரி அவர்கள் பதிரி யுத்தத்தில் பெருமானார் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ ஒரு காரணம் இங்கே வெளியில் இருந்திருக்கிறார்கள் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் ஃபஷக்கா அலை அது அவர்களுக்கு பெரிய சிரமத்தை கொடுத்தது அதிலிருந்து அவங்க வெளியே வரவே முடியலை என்ன அந்த பதிரில் நம்ம கலந்துக்கலையே பதிரில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ற கவலையிலேயே இருந்தார்கள் காரணம் அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லதாசனம் கலந்து கொண்ட முதல் யுத்தம் என்பதா சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்களா அவங்க அவ்வளோ மஷகதின் சைதகு ரசூலுல்லா சல்லதாகலை செல்லம் பெருமானார் கலந்து கொண்ட முதல் யுத்தம் உயிப்த அனுகு நான் என் நபியோடு இருக்க முடியவில்லையே என்று அவர்கள் கவலையிலேயே இருந்தார்களாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களா ல இன் அரானி அல்லாஹ் தாலா மஷகதன் ஃபீமா பாழ் ம ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹின் திருத்துதர் அவர்களோடு இதற்கு பின்பு ஏதேனும் ஒரு யுத்தத்தில் நான் சந்திக்கும் நேரடியாக கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் ல யூரி என் அல்லாஹு அஸ்வஜல்லமா அஸ்னா நான் எப்படி நடக்க போகிறேன் என்பதை அல்லாஹ் எங்களது நபிக்கு காண்பிப்பான் அப்படின்னு சொன்னார் நான் எவ்வளவு வீர தீரமாக இந்த மார்க்கத்திற்காக போராடுவேன் என்பதை அல்லாஹ் எங்கள் நபிக்கு காண்பிப்பான் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நேரத்தில் ஹசரத் அனசுபின் நதுர் அதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஃபஷஹிதமா ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சரி யோமோ ஒஹதின் ஒஹதுடைய நாள் என்று அனசபின் நதுர் அதி அல்லாஹு ஒஹதுடைய யுத்தத்தில் ச யுத்த காலத்தில் இருக்கிறான் ஃபஸ்தக் பல சாதபுன் 
சாதுவன் முஹாத் ரதி அல்லான் அவர்களை எதிர்கொண்டார்கள் அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் பகால் லகு அனசுன் அனசபின் நல்ல ரீதியான கேட்குறாங்க யா அபா அம் ஐன வாஹாலி ரிஹாய் ஜன்னா இன்னி அஜித் ஹுதூன வஹாத் பகால் லகு அனஸ் ரதி அல்லா அனஸ் ரதி அல்லாங்கு சாது மாத ரதியாக பார்த்து சொல்கிறார்கள் என தர்மி சகோதரரே சொர்க்கத்தின் வாடகை நான் நுகர்கிறேன் சொர்க்கத்தின் வாடகை நான் நுகர்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு எதிரிகளுடைய படைக்குள் புகுந்து பல பேரிடம் கடுமையாக போராடி பலரை வீழ்த்து இறுதியில் அவர்களும் ஷகிதானார்கள் யார் அசத் அனசப் நல்ல ரதி அல்லா கடுமையான நேரம் உகதுடைய நேரம் எல்லாம் சிதறி ஓடக்கூடிய மோமின்களே சிதறி ஓடும் நிலையில் இருந்த நேரம் அப்போ சொல்கிறாங்க சொர்க்கத்தின் தென்றல் காற்றை நான் நுகர்கிறேன் இங்கே தான் எனக்கு அதை அடிக்குது என்று சொல்லிக்கொண்டு எதிர்கள் படகுக்குள் ஊடுருவினார்கள் எவ்வளோ முடியுமோ தங்களால் முடிந்ததை செய்தார்கள் இறுதியில் அவர்கள் ஷகிதாகிவிட்டார்கள் அவருடைய உடலை இறுதியில் கண்டெடுத்த பொழுது எடுக்கப்பட்ட பொழுது அவருடைய உடலில் எண்பதுக்கு மேற்பட்ட காயங்கள் இருந்தது ஈட்டினால் குத்தப்பட்டது வாலினால் தாக்கப்பட்டது மற்றவைகளால் அடிக்கு அடிக்கப்பட்டது என்று எண்பதுக்கு மேற்பட்ட காயங்கள் அவருடைய உடலில் இருந்ததா அவருடைய சகோதரி அவருடைய சகோதரி இவங்களுடைய மாமி இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கக்கூடியவங்களுடைய மாமி அவங்க சொல்கிறாங்க இறந்த அனசரதி எல்லாம் அனசபி நல்லர் அவருடைய சகோதரி அவங்க சொன்னாங்களா ஜனாசாவை கண்டுபிடிக்க முடியலை அவ்வளவு காயம் அடையாளங்கள் தெரியலை வசனம் <laughs> விஷயத்தில் இறங்கியது இப்படிப்பட்டவர்களும் உண்டு வெறுமனே சொன்னவர்கள் மட்டுமல்ல சொன்னாங்கல்ல நான் பதிலில் கலந்துக்கிற முடியல எனக்கு இதற்கு பின்பு ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படி அமையுமானால் நான் யார் என்பதை அல்லாஹ் எங்கள் நபிக்கு காண்பிப்பான்னு சொன்னாங்களே ஆமாம் அது அந்த நேரத்தில் சொன்னோம் அதுக்காண்டி சண்டை வரும்போது போக முடியுமா அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த அதை அப்படி என்ன சொன்னார்களோ அதை வெளிப்படுத்தியும் காண்பித்தார்கள் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறார் அதேபோன்ற இன்னொரு தகவல் பதிவு செய்யப்படும் அசரத் தலஹாரதி அல்லாஹ் இவர்கள் உகதிலிருந்து திரும்புகிறார்கள் பெருமானார் சல்லா அலி சலாம் உகதிலிருந்து திரும்ப திரும்பி மதினாவின் மசீது நபவியில் மின்பரில் ஏறி நின்றார்கள் சொல்லதாக அலை செல்லம் உகதிலேருந்து திரு உகதில் கடுமையான கஷ்டப்பட்டு தானே வந்திருக்கிறாங்க கடுமையான சிரமம் பெரிய வேதனைகள் சிரமங்கள் ரொம்ப பெரிய கஷ்டங்கள் எழுபது சகாபாக்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஷஹீது பெரிய இழப்புகளோடு சொல்லதா அலை செல்லம் மதினாவுக்கு திரும்பி வந்தாங்க மெம்பரில் ஏறினாங்க அல்லாவை புகழ்ந்தார்கள் மோமின்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சோதனைகளுக்கு அவர்களுக்கு சொல்லதா அலிசுவர்கள் அதாவது என்ன சொன்னாங்க நல்ல வார்த்தை அஸ்ஸா அப்படின்னு சொன்னால் ஆறுதல் சொன்னார்கள் ஓமின்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களுக்கு பெருமானார் சொல்லாதார் சொன்னார் ஆறுதல் வார்த்தை சொன்னார்கள் மேலும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் அதற்கு பகரமாக அவர்களுக்கு என்ன தரவிருக்கிறான் என்பதையும் அறிவித்தார்கள் சல்லாத் சொல்லம் வந்து ஆறுதல் சொன்னாங்க நம்முடைய சகோதரர்கள் போயிட்டாங்க வச்சுட்டாங்க கவலைப்பட வேணாம் நமக்கு இப்படி எல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் உங்களுக்கு தைரியத்தை தரட்டும் உங்களுக்கு வளத்தை தரட்டும் ஷிஃபாவை தரட்டும் உங்களுக்கு மனதிற்கு வலிமையை தரட்டும் என்றெல்லாம் சிலதான் சொல்லிவிட்டு நாம் இழந்தவைகளுக்கு நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் என்ன தருவான் என்பதையும் சொன்னார் நாம் இழந்தவைகளுக்கு அல்லாஹ் என்ன தருவான் என்பதையும் சொல்லிவிட்டு சொன்னாங்க சும்ம கர அஹாதியில் ஆயா அதன் பின் பெருமானார் சல்லதாஸ் அந்த ஆயத்தை ஓதினார்களாம் மினல் மு மினீன் அரிஜாலும் சதக்கோமா ஆகதுல்லாக அலை ஃபமின் ஹும் மன் கலா நஹபகு அமீன் ஹும் மையன் தது இந்த வசனத்தை பெருமானார் சல்லா அலிசலம் முழுமையாக ஓதினார்கள் மோமின்களில் ஒரு சாரார் உண்டு அல்லாவிடத்தில் செய்து கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை அப்படியே நிறைவேற்றினார்கள் தங்களை இலக்கு அடைந்தவர்களும் உண்டு இலக்கை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் உண்டு என்ற அல்லாவின் வசனத்தை பெருமானார் சல்லதா அரசலும் ஓதினார்களாம் அப்பொழுது ஒரு நபி தோழர் அந்த மஜ்லிஸிலிருந்து எழுந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஃபகாம் இலை ரஜுனமின முஸ்லிமீன் ஃபகால் யார் ரசூல் அல்லா மன் ஹாவுலா மன் ஹாவுலா இவர்கள் யார் 
அல்லா சொல்றானே மோமின்களில் சிலர் உண்டு இப்படி இப்படி அவங்க இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு அல்லா சொல்றானே இவர்கள் யார் எங்களுக்கு தெரியுமா அவர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா கேட்டாங்களா யார சொல்லல மன்ஹாவுல இவர்கள் யா அவர் அப்படி கேட்ட பொழுது தலைகார் அலி எல்லாம் சொல்றாங்க நான் அந்த நேரத்தில் அந்த மஜ்லிசிற்குள் சென்றேன் இப்படி ஒரு உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் அந்த மஜ்லிசிற்குள் செல்கிறேன் என்னிடத்து என்னுடைய மேனியில் அப்பொழுது ஹலரமிலிருந்து வாங்கப்பட்ட இரண்டு பச்சை நிறை உடைகளையும் நான் உடுத்தி இருந்தேன் பச்சை நிற உடைகளை உடுத்தி இருந்தேன் நான் அப்பொழுது அந்த மஜிஸ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது உள்ளே செல்கிறேன் அப்பொழுது சற்று முன்பு தான் இந்த உரையாட நடந்திருக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது பகால் சல்லதாரிசன் கேட்டார்கள் ஐயோ சாயில் என்னிடத்தில் ஒரு சற்று முன் ஒரு கேள்வி கேட்டாரே அவர் எங்கே யார் அது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்லதா ஐயோ சாயில் கேள்வி கேட்டவரே கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆயத்தை நான் சொன்ன பொழுது இந்த ஆயத்தை யாரை குறிக்கிறது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா இதோ கேளுங்கள் ஹாதா மின்ஹும் இப்போ உள்ள வந்தாங்கல்ல இவர்களும் இவர்களில் ஒருவர் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லதா அலை சொல்லலாம் யாரை பார்த்து தலைகாரதி எல்லாரை பார்த்து இந்த ஆயத்தை யாரை குறிக்கிறது என்று கேட்டீர்கள் அல்லவா நீங்கள் தானே கேட்டீங்க இந்த ஆயத்தை யாரை குறிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆயத்தை அடையாளம் விடுபவர்களில் இப்பொழுது உள்ளே வந்தார்கள் அல்லவா தலகா இவர்களும் ஒருவர் என்று அல்லாஹின் திருத்துவதர் சல்லல்லாரி சொர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொல்லப்படும் அப்போ அல்லா அந்த வசனத்தை முடிக்கிறான் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்தவர்களும் உண்டு இலக்கை அடைய எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களும் உண்டு மொத்தத்தில் அவர்களில் யாரும் வாக்குறுதிக்கு துளியளவும் மாற்றம் செய்யாதவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற துடிப்பிலே இருப்பவர்கள் தான் மோமின்கள் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுகத்தால் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு லியஜிசி அல்லாஹு சாதிகை நபி சுதுகையும் லியஜிசி அல்லாஹு சாதிகை நபி சுதுகையும் அப்போ அல்லா சொல்கிறா மோமின்களில் இப்படி ஒரு சாரார் உண்டு இல்லை எஜிசி அல்லாஹு சாதிகை நபி சுதத்தையும் உண்மையாளர்களுக்கு அவர்கள் உண்மையின் காரணமாக அல்லாஹ் உயர்ந்த கூலியை கொடுப்பார் ஏன் அல்லா இப்படிலாம் செய்கிறான் இவ்வளோ பெரிய சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் ஏன் வருகிறது உண்மையாளர்களுக்கு அவர்கள் உண்மைக்கு கூலி கொடுப்பதற்கும் ஒயோ அதிபல் முனாஃபிகின் இன்ஷா அவன் நாடினால் முனாஃபிகின்களை தண்டிப்பதற்கும் அவ் எத்தூபா அலேஹிம் அல்லது அவருடைய மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்குமாகத்தான் அல்லாஹ் இப்படி செய்கிறான் இன் அல்லாஹ் கான கஃபூர் அர் ரஹீமா நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பாளனும் அருளாளனுமாக இருக்கிறான் அப்போ ஒரு இது வருது ஏன் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் மோமீன்களுக்கு வரணும் இவ்வளோ சோதனைகள் வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீ எஜிசி அல்லாஹு சாதிக்கை நபி சுதுகையும் அல்லாஹு தாலா உண்மையாளர்களுக்கு அவர்களது உண்மைக்கான பிரதிபலனை உயர்ந்த கூலியை கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ஆசைப்படுகிறான் அப்போ யார் உண்மையாளர்கள் என்று தெரிய வேண்டும் அல்லவா அல்லாஹ் பல இடங்களில் சொல்லுவான் உண்மையாளர் யார் நீ எமீஸ் அல்லாஹுல் ஹபீஸ் அமீனா தொய்யப் எது தூய்மையானது எது அசுத்தமானது என்பதை பிரித்தறியாமல் அல்லாஹ் விடமாட்டான் அப்போ உண்மையான மோமின்கள் யார் போலிகள் யார் அப்படிங்கிறத பிரி தெளிவாக அறிவதற்கு சில விஷயங்கள் சோதனைகள் தேவைப்படுகிறது அல்லாவுக்கும் உதவே தெரியும் தானே என்று நாம் பார்க்கக்கூட யார் நல்லவங்க கேட்டால் ரப்புக்கும் உதவே தெரியும் தானே அவர்கள் செயல்படுத்துவதற்கு முன்பே ரப்புக்கு தெரியும் என்று இருந்தாலும் அந்த தெரிதலை வைத்து அல்லாஹ் யாரையும் தண்டிக்க மாட்டான் யாருக்கும் கூலி கொடுப்பதில்லை அவைகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியதற்கு பின்பு தான் அது நல்லவைகளோ கெட்டவைகளோ அதற்கான பிரதிபலனை அல்லாஹ் தருகிறான் அப்போ அல்லாஹ் இப்படி ஏற்படுத்துவதற்கான காரணம் கூட நல்லவர்களையும் தீயவர்களையும் பிரித்தறிய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது வெளிப்படையாக காண்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதற்காகத்தான் அப்படி செய்யப்படுகிறது அப்போ இங்கே இது போன்ற சோதனைகள் வருகின்ற பொழுது மூமின்கள் யார் மூமின் அல்லாதவர்கள் யார் மூமின்கள் யார் முனாஃபிகன்கள் யார் பொறுமையாளர்கள் யார் பொறுமையாளர் இல்லாதவர்கள் யார் என்பதை அல்ல வெளிப்படையாக அறிவிக்கணும்னு அல்ல நாடுறான் அதான் அல்லா சொல்ல வல நபுல் வண்ணக்கும் ஹத்தா நாளமல் முஜாஹிதீன மின்கும் அஸ்வாபிரீன் ஓ நபுல் அஹ்பாரக்கும் உங்களில் மார்க்கத்திற்காக உண்மையிலேயே போராடுபவர்கள் யார் பொறுமையாளர்கள் யார் என்பதை நேரடியாக நாம் அறிவதற்காகத்தான் உங்களை சோதிக்கிறோம் உங்களுக்கு சோதனைகளை தருகிறோம் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான்வத்தால் சொல்வான் அதன் அடிப்படையில் தான் இது போன்ற சோதனைகளை மோமின்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது இங்கே ரெண்டு நடக்கும் நல்லடியார்களான மோமின்கள் அவர்கள் சரியாக நடந்து கொண்டதால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உயர்ந்த கூலியை கொடுக்கும் பான் அது கிடைக்கும் 
அவங்க கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டதுனால அவங்களுக்கு நல்ல கூலி கிடைக்கும் இன்னொரு சாரார் அதற்கு மாற்றமாக நடந்தவர்கள் முனாஃபிகேன்கள் இவங்களுக்கு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் என்ன ரெண்டில் ஒன்று கிடைக்கும் மோமின்களுக்கு உயர்ந்த கூலி தான் கிடைக்கும் இம்மையிலும் சரி மறுமையில் அல்ல உயர்ந்த சொர்க்கத்தை தான் தரப்போகிறார் முனாஃபிகீன்களை பொறுத்தவரை இரண்டில் ஒன்று கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் வயோ அதிபல் முனாஃபிகீன இன்ஷா அல்லாஹ் நாடினால் முனாஃபிகீன்களை தண்டிக்கலாம் அவு யூபா அலையும் அல்லது அவர்களையும் மன்னிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா முனாஃபிகீன்களை அதே அல்லாஹ் நாடுனா அதே நிலையில் விட்டு மௌத்தாயிர வரைக்கும் முனாஃபிக்காக இருந்து மௌத்தாயிருவான் இப்போ அவன் தண்டனைக்கு இலக்காவான் அல்லது முனாஃபிக் தான் திருந்திட்டான் ஒரு கட்டத்தில் ஈமான் வந்துருச்சு அல்ல என்ன செஞ்சிருவான் மன்னிச்சிருவான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சைத்தான்கள் திருந்து ஈமான் கொண்டாலும் அல்லா மன்னிப்பான மணிக்க மாட்டாரா நம்ம மன்னிக்கிறதுக்கு தாமதமாகலாம் ஆனால் அல்லா மன்னிச்சிருவான் அது வேறு விஷயம் ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி சொல்லி சொல்லப்படும் பொதுவாக அல்ல ஆயிரம்தான் அடியார்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய அன்பும் அருளும் தான் அவனது கோபத்தை விட மிகைத்தது அல்லாவுக்கு ரெண்டு பண்பும் இருக்குது அவன் ரொம்ப கோபக்காரன் ஆனால் ரொம்ப அருளாளன் இந்த ரெண்டில் எது பெரியது அருள் மிகைத்து விடும் அதனால் அல்லாஹ் விடவும் செய்யலாம் இன் அல்லாஹ கான கஃபூர் ரஹீமா நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பாளனும் கருணையாளனுமாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுவத்தால் சொல்கிறான் மேலும் இறைமலுப்பாரலை திருப்பி அனுப்பினான் அவர்கள் அவர்கள் ஆத்திரம் இருக்கின்ற நிலையிலேயே கோபம் அவங்களுக்கு தீரலை ஆத்திரத்தோடு தான் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அல்லாஹ் அவர்களை திருப்பி அனுப்பினான் லம் எனாலு ஹைரா எந்த நலவையும் அவர்கள் பெறவே இல்லை அல்ல என்ன சொல்ல வரான் அஹசாப் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்ட இறைமறுப்பாளர்கள் ஓடிட்டாங்கள்ல ஒரு கட்டத்தில் எதனால் ஓடினாங்க அல்லா அவர்களுக்கு காற்றை அனுப்பி வைத்தான் மலக்குமார்களை அனுப்பி வைத்தான் காற்று கடுமையாக வீச தொடங்கியது மலக்குமார்கள் அவருடைய உள்ளத்தில் அச்சத்தையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தினார்கள் அதன் காரணம் அதன் விளைவு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஓட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அல்ல அதை சொல்கிறான் இறைமறுப்பாளர்கள் திரும்பினார்கள் ஆத்திரம் இருக்கின்ற நிலையிலேயே ஆத்திரம் குறையலை ஆனாலும் இருக்கும் <laughs> அல்லா காற்று அனுப்பினாகத்தான் வருகிறது இது ஜாத்துக்கும் ஜுனூதன் ஃபார்சல் நாளையும் ரீஹன் ஓ ஜுனூதெல்லாம் தரோகா நாம் காற்றை அனுப்பினோம் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியாத மலக்குமான படையை அனுப்பினோம்னு அல்லா சொல்கிறானே அந்த காற்று எப்படிப்பட்ட காற்று காற்று மிக கடுமையான காற்று தான் அல்லாவின் திருத்துதர் சல்லா அலி சொல்லம் ரஹமத்துல்ல ஆலமினாக இருக்கிறாங்க சல்லா அலி சொல்லம் ஆலமிக்கே ரஹமத் முழு உலகத்திற்கும் அவங்க ரஹமத் எல்லாத்துக்கும் அமித்ஷா மோடி எல்லாத்துக்கும் அவங்க ரஹமத்து தான் அதில் ஒன்று அதனால தான் இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க சல்லல்லா அலி சொல்லாம் அல்லாவின் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கு அவர்கள் ரஹமத் சொல்லப்படுகிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்ல மட்டும் அல்லாஹுடைய ரஹமத்துல் ஆலமீனாக இல்லையானால் இந்த காற்று எப்படிப்பட்ட காற்று என்று கேட்டால் ஆது கூட்டம் துவம்சம் செய்யப்பட்டதற்காக அளிக்கப்பட்டதே எந்த காற்றை அனுப்பினானோ அந்த காற்றின் மூலம் ஆது கூட்டம் அடையாளம் இல்லாமல் அழிந்து சின்ன பின்னமாகியதோ அதை விட கடுமையான காற்றைத்தான் அல்லாஹ் அனுப்பினான் ஆனாலும் அவர்களை கொலை செய்யவில்லை புரியுதா நானும் இதை பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டேன் அல்லா எப்படி சொல்றா பாருங்க ஆது கூட்டத்திற்கு அனுப்பிய காற்றை விட கடும் காற்று தான் அனுப்பப்பட்டது அப்படியானால் இவர்கள் அடையாளம் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் நடக்கலை அல்ல சட்டி பானைகள்லாம் தூக்கி வீச செஞ்சான் முகடுகள்லாம் பீத்து கொண்டு போனது கூடாரங்கள் எல்லாம் பறந்தது ஒன்றும் பண்ண முடியலை நெருப்பு பற்ற வைக்க முடியலை கடுமையான குளிர் இதாக இருக்குது 
சாப்பிட முடியல நெருப்பு பத்து வைக்க முடியல கூடாரங்கள் இல்ல பயந்து போயிட்டாங்க ஒரு வகையான பீதி உள்ளத்தில் ஏற்பட்டுச்சு அந்த காற்றை கொண்டு அவ்வளவு மட்டும் செஞ்சு அல்ல அனுப்பிட்டான் அந்த கூட்டத்தை பிரித்தான் அந்த பன்னாட்டு படைகளை பிரித்தான் உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் பயத்தை ஏற்படுத்தினான் சிதறி ஓடும் சூழலை ஏற்படுத்தினான் அல்லாஹ் அவர்களை அழிக்கவில்லை ஒற்றை காரணம் அல்லாஹின் திருத்துதல் இங்கே இருந்தது தான் நீங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்களை நான் தண்டிக்க மாட்டோம் என்று அல்லாஹ் சொன்னார் அதில் பல பேருக்கு பின்னால் ஈமா நசிவாச்சு பல பேருக்கு ஈமா நசிவா அல்ல அந்த வார்த்தை அப்படி தான் எழுதப்படுகிறது அவ்வளோ அல்ல அனுப்பிய காற்று எப்படி இருக்கும் சொல்லப்பட ஆது கூட்டத்திற்கு அனுப்பிய காற்றை விட கடுமையான காற்று தான் அது ஆனாலும் அல்ல அவங்களை முழுசாக தண்டிச்சிடலை துரத்துறதுக்கு மட்டுமே அதை பயன்படுத்தினான் அதானே அர்த்தம் துரத்துவதற்காக அந்த காற்று பயன்படுத்தப்பட்டதை தவிர அவங்க அழிச்சிருக்கணும் அடையாளமே இல்லாமல் ஆயிருப்பாங்க ஆனால் அல்ல ரஹமத்துல்ல ஆலமின் சல்லதான சில இருக்கிறாங்க அவங்க கவலைப்படுவாங்க அவங்க வேதனைப்படுவாங்க அவங்க கண்ணுக்கு முன்னால் அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த உம்மத்துக்கும் அப்படி வருது வேணா அல்லாஹ் அவர்களை அனுப்பினான் அவர்களை அந்த காற்றை கொண்டு விரண்டோடு செய்தான் என்று சொல்லப்படுகிறார் இரண்டாவதாக கஃபல்லாகுல் முமினின் அல் கிதால் யுத்தத்திற்கு யுத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு மோமின்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதில் மோமினுடைய பணி அந்த அகலி குழி தோண்டியதை தவிர்த்து எதுவுமே நடக்கலை குழி தோண்டு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோதான் ஒரு சண்டை ஒரு கஷ்டம் ஒன்றுமே நடக்கலை இப்போ கஃபல்லாகுல் முமினுக்கு தால் யுத்தத்திலிருந்து மோமின்களை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் ஒன்றும் நடக்கலை அதனால தான் பெருமானார் சல்லல்லா அலே செல்லம் காரணம் சல்லல்லா அலே செல்லம் அல்லாட்ட கேட்ட துவாவும் அது பெருமானார் சல்லல்லா சொல்லம் இடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் யா அல்லா இவர்களுக்கு நீயே போதுமானவன் ஆகிரு இவர்களுக்கு நீயே போதுமானவன் ஆகிரு சல்லல்லா அலே சொல்லம் அடிக்கடி கேட்ட வார்த்தை அது அல்லாஹ் முன்சில் அல் கிதாப் வேதத்தை இறக்கி வைத்தவனே சரி அல் ஹிசாப் கேள்வி எண்ணிக்கைகளை விரைவாக கேட்பவனே எஹ்ஸிமில் அஹசாப் இந்த அஹசாபிற்கு நீ தோல்வியை கொடு அல்லாஹும் எஹ்ஸிம்ஹும் வசல் ஜில்ஹும் யாலா இவர்களுக்கு நீ தோல்வியை கொடு இவருடைய இவருடைய பாதத்தை நீ அசை கொடுக்கு என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அதனால தான் சல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லுவாங்க அந்த யுத்தத்தில் வெற்றி கிடைத்து எதிரிகள்லாம் ஓடுனது பின்னால் எதிரிகள்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க இப்போ மோமீன்கள் வீட்டுக்கு திரும்புகிறாங்கல்ல திரும்பும் பொழுது அல்லாஹ் திருத்துவதர் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது நம்ம இதில் சேரும் பிறநாளில் தக்பீர் சொரம் இல்லை ல இலாஹ் இல்லா ஓஹதா சொதக வாழ்தா ஒன சொராபுதா வாஹுந்தா வஹசம் அல் அஹசா வ வாஹதா இதை சல்லல்லா அலே சொல்லம் இந்த நேரத்தில் சொன்ன தஸ்வீர் இது சல்லாஹ் எப்போ சொன்னது இங்கே அஹசாபுடைய டயத்தில் சலதான் சொன்னது இது முடிந்ததற்கு பின்பு அப்போ சலதான் சொல்கிறாங்களா இலாக இல் அல்லாஹ் வாழ்தா அல்லாஹ் தனித்தவன் அவனை தவிர்த்து மாபுதே இலாக அறமில்லை சொதக வாழ்தா தனது வாக்களிப்பை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தந்தா ஒனசர் ஆபுதா தனது அடியாருக்கு அவன் உதவி செய்தான் தன்னுடைய கூட்பட்டாளமான மோமின்களை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தினான் அந்த ஒரு பெரும் பன்னாட்டு படையை கூட்டு படையினருக்கு தோல்வியை தந்தான் அவன் தனித்த நிலையில் அவனே தோல்வியை கொடுத்தான் யாருடைய பங்களிப்பு இல்லை மோமின்களின் பங்களிப்பு இல்லை அவங்க பெருசாக கஷ்டப்பட வேண்டியது நேருக்கு நேர பெருசாக சண்டையெல்லாம் நடக்கலை சொல்லிட்டு சல்லதான் சார் அடிக்கடி போய் துவாசி வாங்க ஃபல அஷே அ பாதா அதற்கடுத்து ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் அல்லாஹின் உதவி நான் நடந்தது அதனால தான் ஓ கஃபல்லாகுல் முமினீனலுக்கு தால் மோமின்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமான மோமின்கள் மோமின்களுக்கு யுத்தத்தை விட்டும் பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவன் அல்லாஹே அதற்கு பொறுப்பேற்று இன்னொரு அர்த்தம் இந்த ஆயத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிறது இதற்கு அடுத்து இப்போ மோமின்கள் வீடு ஏறி வந்து அடித்தாங்க மோமின்களை அப்படி தானே மக்காவிலிருந்து சுற்றுப்புறங்கள்லேருந்து மதினாவுக்கு வந்து தாக்க வந்தாங்கல்ல இந்த ஆயத்திலிருந்து புரியப்படுகிறதா இனிமேல் இனிமேல் மோமின்களை வெளியிலிருந்து வீடேறி ஊரேறி வந்து தாக்குவதற்கு எவனுக்கும் தைரியம் வர சலதானேஸ்வரன் காலத்தில் அல்ல முடிவுரை எழுதினால் இனி சஹாபாக்களே மோமின்களே உங்களுக்கு இது வரார் ஓ கஃபல்லாகுல் மு மினீனல் கிதா சலதான் சொல்லுவாங்க இனிமேல் நம்மிடத்தில் யாரும் சண்டைக்கு வர முடியாது நாம் நடத்தார் அது தவிர என்று சொன்னார்கள் சலதாகலை சொல்ல அதற்கு அடுத்து ஃபத்தஹ மக்கா ஃபத்தஹ மக்கா ஹெஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டு மக்காவுடைய இது நடந்தது அதில் நாம் தான் மக்காவிற்கு சென்றோம் நாம் தான் மக்காவிற்கு சென்றோம் மக்காவை வெற்றி வகை சூடுவதற்கு சென்றோம் எதிர்த்தால் போராடம் என்ற மனநிலையில் மோமின்கள் சென்றார்கள் ஆனால் எதிர்க்க முடியவில்லை என்பது வேறு அங்கே நடக்கலை அது வேறு விஷயம் அவங்க வந்தாங்க 
அவங்க வந்து தாக்குறது வைக்கிறது இவைகளுக்கெல்லாம் அகசாபோடு முடிவுரை எழுதப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்றான்ல அகசாபோட முடிவுரை எழுதப்பட்டுருச்சு இதுக்கு அடுத்து யாரும் இங்க வர்றதுக்கு பேச்சு இல்லை அதற்கு அடுத்து பத்தகை மக்கா நடந்தது மோமின்கள் மக்காவிற்கு சென்றார்கள் முஸ்லிம்கள் தான் மக்காவிற்கு சென்றார்கள் என்ன நடைபெறுகிறது பார்க்கலாம் என்றார்கள் என்னவென்றாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் எதுவுமே நடைபெறவில்லை என்பது வேறு அல்லாஹருடைய உள்ளத்தில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தினார் மோமின்களுக்கு வெற்றிவாக கிடைத்தது அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து அல்லாஹு தால வெற்றியை தான் கொடுத்து கொண்டே வந்தான் இதைத்தான் இந்த வசனம் சொல்கிறது ஓ கஃபல்லாஹுல் மினி நெல்கு தால் யுத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு மோமின்களுக்கு அல்லாஹ் போதுமான ஒகான் அல்லாஹு கவி என் அசீசா நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆற்றல் மிக்கவன் மிகைத்தவன் அது நமக்கு அந்த ஈமான் வரணும் ஏன் ரப்பு கவி நான் பலகீனமானவன் யான் குறை உள்ளவன் என் ரப்பு நிறையால் நான் பலகீனமானவன் எனது ரப்பு பலமிக்கவன் இந்த ஈமான் நம்மள்ட்ட இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நான் ஏழை என் ரப்பு பணக்காரன் அப்படி தானே வரணும் நான் நோயாளி என் ரப்பு எப்போவுமே அவனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது எல்லா விதமானதும் ரப்பின் மீது உண்டான அபாரமான நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ளத்தில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நிகழ்வுகள் நடக்கும் எதிரி வாழை எடுத்துக்கொண்டு பெருமானிடத்தில் கேட்கிறார் என்னை யார் இப்போ உங்கள்ட்ட என்னிடமிருந்து உங்களை பாதுகாப்பது யார் சிலதான் அல்லான்னு சொல்கிறாங்க வாழ் கீழே விழுந்துச்சு நம்ம சொன்னால் விழுகுமா அவ என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தை எந்த ஆழத்திலிருந்து வருகிறது எந்த உணர்விலிருந்து வருகிறது எந்த உள்ளத்திலிருந்து வருகிறது அது எவ்வளவு எஃபெக்டிவாக வெளியே வருது அதற்கு தகுந்தவாறு எதிரிகளுடைய உள்ளத்தை அது தாக்கியது அதான் அர்த்தம் அந்த பெர்சன்டேஜ் வித்தியாசப்படும் ஆனால் இதே இது பெருமாநர் சல்லதாசனை கேட்டார்கள் அவர் என்ன சொல்லலை அல்லான்னு சொல்லலை அல்லான்னு மட்டும் சொல்லலை இல்லை அவருடைய எந்த கடவுளையும் சொல்லவும் இல்லை யாரையும் சொல்லலை வால் நல்லவரின் கரத்தில் இருக்கிறது வால் சொன்ன வார்த்தை வால் நல்லவரின் கரத்தில் இருக்கிறது முத இருந்தது தப்பான ஆள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்போ அந்த வால் தப்பு செய்யும் இது மருத்துவரின் கையில் இருக்கிற கத்தியை போன்றது கத்தியை ஒரு ரெவடியும் வச்சுக்கிட்டு தரா டாக்டரும் வச்சுருக்கிறாருனா ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா முதல்ல இருந்தது வேறு ரெண்டாவது இருந்தது வேறு வால் உயர்ந்தவரின் கரத்தில் இருக்கிறது அப்படி தான் பதில் சொல்ல முடிந்தது அருமை சோதனைகள் அப்போ அல்லா நம்முடைய ஈமா அல்லா ஸ்ட்ராங்கான பகான் அல்லாஹ் கவியன் அல்லா ஸ்ட்ராங்கானவன் அசீசன் அவன் அனைத்தையும் மிகைத்தவன் அவனை வெல்வதற்கு மிகைப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று அல்லா அந்த வசனத்தை முடிக்கிறான் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஷானுபத்தால் மேலும் இந்த வசனங்களின் மூலம் நாம் என்ன விஷயங்களை எல்லாம் புரிய வேண்டுமோ படிப்பினையாக உணர வேண்டுமோ அவைகளை புரிய விளங்க அல்லாஹ் நசீபை தருவானாக